రెండు విషయాలు మీతో చెప్పిన తర్వాత నేను వాక్యంలోకి వెళ్తాను ఒకటి ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దినం ఆగస్టు పదిహేడో తారీఖు ఎందుకని ప్రత్యేకమైన దినం అంటే భారతదేశం ఈ దినాన్ని ఒక విధంగా ఆగస్టు పదిహేను కంటే గొప్పగా ఆచరించాల్సినటువంటి దినం భారతదేశం ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నదంటే కారణం ఈరోజు ఒక ఆయన పుట్టాడు ఆయన ఈ దేశాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చాడు ఎవరు ఆయన అంటే విలియం కేరీ విలియం కేరీ ఈరోజు జన్మించాడు ఆగస్ట్ పదిహేడో తారీఖు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరం ఇంగ్లాండ్ దేశం నాటింగ్ షైర్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో పదిహేడు వందల తొంభై రెండులో భారతదేశానికి వచ్చాడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు జూన్ తొమ్మిదో తారీఖున ఆయన చనిపోయాడు భారతదేశంలో ఆయన ఉన్నటువంటి నలభై రెండు సంవత్సరాల కాలంలో నలభై నాలుగు భాషలు నేర్చుకున్నాడు ఆయన నలభై భాషల్లోకి బైబుల్ తర్చుమా తీయడానికి పూనుకున్నాడు ఆయన ఇరవై ఎనిమిది భాషల్లో కొత్త నిబంధన పూర్తి చేశాడు పదిహారు భాష పదహారు భాషల్లో పూర్తి బైబిల్ని ఆయన తర్జుమా చేశాడు ఈరోజు నీ చేతుల్లో తెలుగు బైబిల్ ఉందంటే కారణం విలియం కేరీ పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో పా కొత్త నిబంధన పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటిలో పాత నిబంధన పూర్తి చేశాడు ఆరు భాషల్లో గ్రామర్ ఆయన రాశాడు ఎనిమిది భాషల్లో డిక్షనరీని సృష్టించాడు భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ పెట్టింది ఆయనే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా కలమును ప్రవేశపెట్టింది ఆయనే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా స్టీమ్ ఇంజిన్ ప్రవేశపెట్టింది ఆయనే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను పెట్టింది ఆయనే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిగా ఉన్నటువంటి స్పీసీస్ని ఆధారం చేసుకొని ఒక సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ని ఆరంభించింది ఆయనే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆడవాళ్ళకి కాలేజ్ స్థాపించింది ఆయనే భారతదేశంలో సతీ అనేది పెట్టడం బట్టి స్త్రీని భర్త చనిపోయిన తర్వాత కాపాడటానికి కారకుడు అయింది ఆయనే ఒక్క వ్యక్తి ఇన్ని కార్యాలు చేయటం బట్టి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండో సంవత్సరం అప్పట్లో ఉన్నటువంటి భారత రాష్ట్రపతి శంకర్ దయాల్ శర్మ గారు ఒక స్టాంప్ని ఆయన రిలీజ్ చేసి ఈ విధంగా అన్నాడు నవభారత నిర్మాత విలియం కేరీ అని అన్నాడు కాబట్టి ఆ రోజు ఈరోజు మొదటి దానికి చప్పట్లు కొట్టారు మరి రెండో దానికి నన్ను కొడతారేమో నాకు తెలియదు రెండో వర్తమానం నేను కొన్ని సంవత్సరాలుగా కొన్ని వర్తమానాలు ఇస్తూ ఉన్నాను ఆ వర్తమానాలని చాలామంది ఇష్టపడలేదు యూట్యూబ్లో నాకు వ్యతిరేకంగా వీడియోస్ కూడా సృష్టించారు నాకు చాలా థ్రెట్ కాల్స్ కూడా వచ్చినాయి నన్ను చాలామంది బెదిరించారు నన్ను చాలామంది కొట్టడానికి ప్రయ ప్రయత్నించారు చంపడానికి కూడా ప్రయత్నించారు ఏంటి అని అంటే నేను రెండు వేల పద్నాలుగులోనే నరేంద్ర మోడీ రెండోసారి వస్తాడు రెండోసారి వచ్చిన తర్వాత కఠిన పరిస్థితులు ఉంటాయి అని చెప్పాను రెండోసారి వచ్చినాయి కొన్ని దినాల్లోనే కఠిన పరిస్థితులు ఆరంభమయ్యాయి కఠిన పరిస్థితుల్లో మొదటి కాన్సెప్ట్గా ఆయన ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైని తీసేయటం జరిగింది రెండో కాన్సెప్ట్ ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖు రెండు రోజుల క్రితం ఆయన ఆరంభించాడు పాకిస్తాన్కి దీటైనటువంటి దేశంగా భారతదేశం అవ్వాలంటే ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వ్యవస్థ కావాలి దాన్ని చాలా సునాయసంగా నరేంద్ర మోడీ ప్రవేశపెట్టాడు చాలా ఆహ్లాదమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ మాటలు చెప్పేశాడు ప్రజలు దాన్ని జీర్ణించుకునే లోపల ఏమవుతుందో నాకు తెలీదు ఏంటనంటే భారతదేశంలో ఒక విధంగా ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అవ్వాలంటే ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిస్తే కానీ అవ్వదు ఏంటి ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు అంటే భారతదేశంలో యుద్ధం చేయడానికి మనకి ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది నేవీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది బార్డర్ సెక్యూరిటీ అని ఉంటుంది ఆ మూడు కలిస్తే కానీ అవ్వవు అయితే ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున ఆ ముగ్గురిని కలపగలిగే ఒక నాయకుడిని చీఫ్ని ఆయన తొలిసారిగా ప్రవేశపెట్టాడు ఆయన సో ఆయన చాలా ఈజీగా నెక్స్ట్ మార్గాన్ని సరళం చేయబోతున్నాడు ఏంటి అని అంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఫర్ ఎవర్ పెట్టేస్తే నేను చచ్చిపోయేదాకా నేనే ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇంకెవరు మాట్లాడటానికి వీలు లేదు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అది జరుగుద్ది అయితే దాని గురించి నేను చెప్పట్లేదు వీటినన్నిటికంటే ఇంకొక భయంకరమైనటువంటి రూల్ ఆయన తీసుకురాబోతున్నాడు దాన్ని నాన్ కన్వర్షన్ బిల్ అని అంటారు దాన్ని నెక్స్ట్ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడతారనేసి సిద్ధమైపోయింది ఇక్కడ కూర్చున్న మీలో ఎంతమంది మీ సర్టిఫికెట్లో క్రిస్టియన్ అని రాస్తారో నాకు తెలియదు 
స్ట్రైట్ ఏలు పెట్టి చూపిస్తున్నా మీలో ఎంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు మీ సర్టిఫికెట్లో క్రిస్టియన్ అని రాస్తారో నాకు తెలీదు ఒకవేళ మీరు ఎస్సీ వాళ్ళు అయితే కనుక చర్చికి వచ్చేసి చర్చిలో నాయకులు కూడా అయిపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఆ బిల్ వచ్చిన తర్వాత మీరు చర్చికి రావడానికి ఉండదు ఆ తర్వాత నేను క్రిస్టియన్ అవ్వాలని ప్రయత్నం చేస్తే పర్మిషన్ ఎక్కడి నుంచి రావాలో తెలుసా కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి రావాలి రెండు నెలల టైం ఉంది అరవై రోజుల టైం మీలో ఎవరైనా నేను చెప్పే మాటలు మీ గుండెకు తాకితే మీరు నిజంగా క్రిస్టియన్ అనిపించుకోవాలనుకుంటే వెంటనే ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ సర్టిఫికెట్ మార్చుకోండి మీ ఇష్టం తర్వాత మార్చుకోవాలనుకుంటే మీ వల్ల కాదు మీరు బైబుల్ పట్టుకోవడానికి ఉండదు చర్చికి వెళ్ళటానికి ఉండదు స్పష్టంగా చెప్తున్నా వాడెవడండి అంటానికి అని అంటే ఈ దేశంలో ఉంటే నువ్వు క్రైస్తవుడు అయితే బైబుల్ పట్టుకోలేక మానే అని ఆయన అంటాడు ఖచ్చితంగా అంటాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో చెప్పాను నేను జై శ్రీరామ్ అనకపోతే కొడతారని కొట్టారా లేదా చెప్పండి నాకు రెండు వేల పద్నాలుగులో అన్నాను నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇప్పుడు అది జరిగింది పిలిచి చెప్పరా చెప్పకపోతే గోపవాయిస్తావని కొట్టాడు ఎవడైనా ఏమన్నా అన్నాడా అనలేదు స్పష్టంగా చెప్తున్నా నేను మీకు నచ్చకపోతే నేను ఏం చేయలేను మీరు తర్వాత ఏడ్చి ఎంటుకులు పీక్కున్నా కూడా ఏమవ్వదు అర్థమైందా స్పష్టంగా చెప్తున్నా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి అ క్రిస్టియన్ నువ్వు క్రైస్తవుడిగా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడే డిక్లేర్ చేసుకో ఏసుక్రీస్తు ప్రవారు స్ట్రైట్గా ఒక మాట అన్నారు మనుష్యుల ముందు మీరు నన్ను ఒప్పుకోకపోతే దేవదూతల ముందు తండ్రి దగ్గర నేను మిమ్మల్ని నిరాకరిస్తాను స్ట్రైట్ డైలాగ్ ఆయన ఇచ్చాడు రైట్ కాబట్టి పచ్చిగా చెప్పాలంటే మీకు పరలోకంలో స్థానం ఉండదు సో దానికి టూ మంత్స్ టైం ఉంది మీరే ఆలోచించుకోండి ఈరోజు నేను ఇద్దరు క్యారెక్టర్లని మీ ముందు పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఆ ఇద్దరు క్యారెక్టర్లో ఏ క్యారెక్టర్ లాగా మీరు ఉంటారో నాకు తెలియదు నిన్న మనము యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయం నుంచి జ్యోతిరాజ్ గారు వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉంటే కనుక విన్నాం యోహాన్ సువార్త గురించి ఒక చిన్న పరిచయం చెప్పి దాంట్లో ఒక చిన్న భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం సువార్తలు అన్నట్లు యోహాన్ సువార్త ప్రత్యేకమైంది ఎందుకనంటే మిగిలిన ముగ్గురు సువార్తికులు యేసు ప్రభు యొక్క జీవితాన్ని పరిచయం చేశారు అంటే ఆయన ఎవరికి పుట్టారు ఎప్పుడు పుట్టారు ఎక్కడ పుట్టారు ఎలా ఆయన పెరిగాడు ఇవన్నీ రాసుకుంటూ వచ్చాడు ఎందుకనంటే వాళ్ళంతా కూడా యేసు ప్రభుని పరిచయం చేశారు వాళ్ళు యేసు ప్రభు వారు చనిపోయి తిరిగి లేచిన ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాల మధ్యన ఈ మూడు సువార్తలు రాశారు కానీ యోహాన్ సువార్త చాలా ఆలస్యంగా రాశారు దగ్గర దగ్గర అరవై సంవత్సరాల తర్వాత రాశారు క్రీస్తు శకం తొంభై తొంభై నాలుగు ఈ మధ్యలో రాశారు యోహాన్ సువార్త యోహాన్ సువార్త ఎందుకు రాశాడంటే యేసు ప్రభు జీవితాన్ని పరిచయం చేయడానికి ఆయన రాయలేదు ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని వద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను అది ఆయన యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ హెడ్డింగ్ అది అనమాట దాన్ని రుజువు చేయడానికి మొత్తం ఇరవై ఒక్క అధ్యాయాలు కలిగినటువంటి యేసు ప్రభు చరిత్రను పెట్టాడు ఆయన ఆయన దేవుడు అని రుజువు చేయడానికి ఆయన చేశాడు ఆయన శరీరధార అయ్యి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యన నివాసము చేశాను మన మధ్యన నివాసము చేసినటువంటి ఈ ఏసయ్య ఆ దేవుడు అని చెప్పడానికి ఆయన ప్రయాసపడ్డాడు ఇరవై ఒక్క అధ్యాయాలు ఎందుకున్నాయి అని అంటే కనుక యూతులకి ఏడంటే ఇష్టం మధ్య ఆశయాలో ఉన్న వాళ్ళకి మూడంటే ఇష్టం మూడేళ్లు ఇరవై ఒకటి అందుకనే ఆయన ఇరవై ఒక్క అధ్యాయాలు ఆయన పెట్టాడు మూడు వరుసల్లో వరుసకి ఏడు చెప్పిన మూడేళ్లు ఇరవై ఒకటి ఏంట ఆ మూడు వరుసలు అంటే మొదటి వరుస సూచనలు నీటిని ద్రాక్ష రసంగా మార్చడం లేకపోతే చనిపోయిన లాజర్ని తిరిగి లేపటం లేకపోతే పుట్టిగుడ్డు వాడికి స్వస్థతను ఇవ్వటం ఇవి ఏడు సూచనలు ఏడు సార్లు ఆయన సవాలు విసిరాడు ఆయన నేనే అనేటువంటి మాట ఆయన ఒరిజినల్గా ఉపయోగించినటువంటి పదం ఏంటి తెలుసా ఆయన నోటితో ఈగో ఎమి అనేటువంటి పదం ఉపయోగించాడు ఈగో ఎమి అనేటువంటి మాట ఈ మాటకి అర్థం ఏంటి తెలుసా ఒకవేళ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఐ యామ్ అని తెలుగులో అయితే కనుక నేనే అని ఈ మాట ఈ మాట ఈగో ఎమి అనేటువంటి మాట ప్రపంచంలో ఒకళ్ళే ఒకళ్ళు ఉపయోగించగలరు ఎవరంటే 
దేవుడు ఉపయోగిస్తాడు మనకి నిర్గమాకాండం మూడో అధ్యాయంలో మోసే అడుగుతాడు నువ్వెవరివి అని అంటే అక్కడ ఉపయోగించినటువంటి పదం ఇగో ఏమి నేను నేనే నేను నేనే నేను ఉన్నవాడను అనువాడను అనేటువంటి మాటను ఉపయోగించాడు ఏసయ్య దాన్ని తీసుకొని నేనే అని ఏడు సార్లు ఆయన అన్నాడు నేనే జీవజలాన్ని నేనే పునరుద్ధానాన్ని నేనే పరలోకానికి మార్గాన్ని ఈ విధంగా నేనే అనేటువంటి మాట ఏడు సార్లు ఏసయ్య ఉపయోగించాడు అది రెండోది దాన్ని సవాళ్ళు అంటారు మూడోది ఏడు సార్లు ఏసుప్రవ్వారు వ్యక్తులతో మాట్లాడాడు సమర స్త్రీతో మాట్లాడాడు నికోదామితో మాట్లాడాడు పేతురుతో మాట్లాడాడు తోమాతో మాట్లాడాడు ఈ విధంగా ఏడుగురితో ఇండివిజువల్గా ఆయన మాట్లాడాడు వీటిని సంభాషణలు అంటారు అందుకనే ఇరవై ఒక్క అధ్యాయాలు మనకున్నాయి ఇరవై ఒక్క అధ్యాయాలు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల జీవితం కాబట్టి ప్రతి ఆరు అధ్యాయాలకి ఒక సంవత్సరం అయిపోతుంది అని మనం అనుకుంటాం కానీ అట్లా జరగలేదు మొదటి పద అధ్యాయాల్లో మూడున్నర సంవత్సరాలు అయిపోతుంది చివరి పదకొండు అధ్యాయాలు యేసుప్రభు జీవితంలో చివరి పది రోజుల్లో జరిగినటువంటి విషయాలు మీకు కథలాగా చెప్పేయచ్చు పదకొండు అధ్యాయంలో చనిపోయినటువంటి లాజర్ని ఏసయ్య తిరిగి లేపాడు ఇది పదకొండవ అధ్యాయం పన్నెండో అధ్యాయంలో ఏసయ్య తిరిగి లేపాడు కాబట్టి మార్త మరియా లాజరు యేసుప్రభుని పిలిపించి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు స్థుతి కూడిక పెట్టుకున్నారు ఓకే స్థుతి కూడిక అయిపోయింది అది ఆదివారం ఆ ఆదివారం స్థుతి కూడిక నుంచి బయటికి వెళ్ళంగానే యేసుప్రభువారిని చూసి చాలామంది మట్టలు పట్టుకొని అరుచుకుంటూ నువ్వే మా రక్షకుడివి నువ్వే మా రక్షకుడివి నువ్వే మా రక్షకుడివి అని అన్నారు వాళ్ళు ఒరిజినల్ భాషలో ఉపయోగించినటువంటి పదం ఏంటంటే హోసన్న హోసన్న అనేటువంటి మాట అన్నారు ఆ మాటలకి యూధ మత నాయకులకి బాగా కోపం వచ్చింది బాగా తొందర అయిపోయింది ఏంటి అందరూ కూడా వీని వెనక వెళ్ళిపోతున్నాడు మనం ఏదో ఒకటి చేయాలని చేతులు నలుపుకోవటం మొదలుపెట్టారు ఇది ఆదివారం జరిగింది ఆ ఆదివారాన్నే మన మట్టల ఆదివారం అంటారు ఆ ఆదివారం నుంచి ఐదు రోజుల్లో యేసుప్రభుని పట్టుకున్నారు సిలువెక్కించి చంపేశారు కాబట్టి చివరి ఐదు రోజుల్లో జరిగినటువంటి విషయాలు అక్కడ కనబడుతున్నాయి రెండు రోజుల్లో యోధా మత నాయకులు ఇస్కర్ యోధాతో మంతనాలు అయిపోయినాయి డీల్ సెట్ అయిపోయింది యేసుప్రభు వారు సిలివ మీద చచ్చిపోయేటువంటి దినం వచ్చేసింది కాబట్టి ఆయన శిష్యులను కూర్చోపెట్టి ప్రైవేట్గా ఎక్కువ మంది లేరు ఈ పన్నెండు మందిని కూర్చోపెట్టి ఏయ్ నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఏం టెన్షన్ పడద్దు నేను వెళ్ళిపోతే నేను మీతో సదాకాలం ఉండటానికి ఒక ఆయన పంపిస్తాను ఆయన అచ్చం నాలాగే ఉంటాడు తెలుసా మీకు అన్ని నేర్పిస్తాడు ఆయన మీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి ఆయన అడిగేస్తే సరిపోద్ది మీకు మారు మనసు కావాలనుకోండి ఆయన సహాయం పొందితే సరిపోద్ది మీకు ఎట్లా ప్రార్థన చేయాలో తెలియదు అనుకోండి ఆయన అడిగితే సరిపోద్ది సింపుల్గా ఒక డైలాగ్ చెప్పాలంటే సర్వసత్యంలోకి నడిపించేది ఆయనే అని పరిశుద్ధాత్ముణ్ణి ఆయన పరిచయం చేయడానికి మూడు అధ్యాయాలు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు మూడు అధ్యాయాలు పరిశుద్ధాత్మని పరిచయం చేశాడు ప పదిహేడో అధ్యాయంలో ప్రార్థన చేశాడు యేసుప్రభు వారు పరిచర్య ముగించింది ముగించాడు కాబట్టి ప్రార్థన చేసి తన శిష్యులుగా అవ్వబోయే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రికి సమర్పించి ఆయన తన పని అయిపోయింది అన్నట్లు ఉన్నాడు పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో యేసుప్రభు వారిని పట్టుకున్నారు పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో సిలివేశారు ఇరవయో అధ్యాయంలో తిరిగి లేచాడు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో శిష్యులు కనబడి మీరు వెళ్ళండి అందరికీ బోధించండి అని చెప్పాడు ఇది పదకొండు నుంచి ఇరవై ఒకటి దాకా అయితే ఒక అధ్యాయం నేను మధ్యలో వదిలేశాను అది పదమూడో అధ్యాయం ఎందుకని వదిలేశానంటే ఆ అధ్యాయంలో ఒక చిన్న భాగాన్ని మనం ఈరోజు ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఓకే యోహాన్ స్వార్త పదమూడో అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి సన్నివేశం మీరు తలంచక్కర్లేదు చూడండి స్టోరీ చెప్తాను వినండి నాది స్టోరీ టెల్లింగ్ అని చెప్పాను కదా ఓకే కిండర్ గార్డెన్ వాడిని ఓకే కాబట్టి స్టోరీ చెప్తాను వినండి దాంట్లో మనం ఈజీగా చిన్న భాగాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం యేసుప్రభు వారు ఏ రోజు చనిపోవాలో ఆయన డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు పుట్టాలో డిసైడ్ చేసేది దేవుడు యేసుప్రభు వారు ఎప్పుడు పుట్టాలో ఆయనే డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు కాబట్టి దాన్నే మనం గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రికలో చూస్తాం ఏమైనా తెలుసా కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు అంటే వెన్ హీ డిసైడెడ్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఐ షుడ్ బి బాండ్ అప్పుడు ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు 
ఆయన పుట్టుక దినాన్ని ఆయన డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ఆయన ఎప్పుడు చచ్చిపోవాలో కూడా ఆయన డిసైడ్ చేసుకున్నాడు అర్థమైందా ఆయన ఈరోజు చచ్చిపోవాలి అని అనుకున్నాడు ఏ రోజు చచ్చిపోదాం అనుకున్నాడు అంటే ఆయన పస్కా పండుగ రోజు చచ్చిపోదాం అనుకున్నాడు అదేంటండి పండుగ రోజు అనవసరంగా చచ్చిపోవటం పండుగ రోజు ఒక రోజు హాలిడే వస్తుంది కదా అనవసరంగా ఈయన కూడా ఆ రోజు చచ్చిపోతే అలాగా ఇంకో రోజు చచ్చిపోతే అది కూడా హాలిడే వచ్చి ఉండేది కదా ఆ రోజు ఎందుకు చచ్చిపోవాలి పండగ కూడా చేసుకోవడానికి వీలు లేకుండా ఇది మనకు వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ అయితే పస్కా పండుగ రోజు ఎందుకు చచ్చిపోవాల్సి వచ్చిందంటే పస్కా పండుగలో ఆ యొక్క గూఢార్థం ఉన్నది అసలు పస్కా పండుగ ఎందుకు చేసుకుంటారో మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇస్రాయలీలు ఐగుప్త దేశంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు పది తెగుళ్ళు పంపించి అప్పుడు వాళ్ళని విడుదల కలిగించాడు దేవుడు పది తెగుళ్ళు ఎందుకు పంపించాల్సి వచ్చిందంటే ఫరో మొదటి తెగులకి రెండో తెగులకి మూడో తెగులకి ఒప్పుకోలేదు ఫరో ఒప్పుకోపోవడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఒప్పుకునేటట్లు దేవుడు చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదో తెలుసా ఎక్కువ అద్భుతాలు చేయటం బట్టి దేవుడు ఎలాంటి వాడో ఇస్రాయలీలందరికీ తెలిసింది చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా తెలిసింది అందుకనే ఆయన ఆ విధంగా డిలే చేసుకుంటూ వచ్చాడు సరే పదవ తెగులు చాలా భయంకరమైంది మోషత్తు చెప్పాడు నువ్వు ఈ పని చేయి ఏమనంటే పదో తెగులు వస్తుంది రెడీ అయిపోమని చెప్పండి చెప్పేసిన తర్వాత ఆ రోజు అంటే ఆ పసుక పండుగ రోజు ఆ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత ఎవడు రోడ్డు మీదకి వెళ్తానికి వీల్లేదు ఏ రోడ్డు మీదకి వెళ్తే కనుక రోడ్డు మీద ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటాడు వాడినే మరణ దూత అంటారు మరణ దూత ఎవడ కనబడితే వాళ్ళు వేసిపోతూ ఉంటాడు అది జరిగేది కాబట్టి రోడ్డు మీదకి ఎవరు వెళ్ళటానికి వీల్లేదు అంతేకాదు మరణ దూత రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడైనా గుమ్మం కనబడింది అనుకోండి లోనికి వెళ్ళిపోతాడు తెరుస్తున్నా మూసున్నా మరణ దూత ఇంట్లోకి వెళ్ళాడంటే ఇంట్లో పెద్దోడు చచ్చిపోతాడు ఇంట్లో పెద్దోడు అయితే ఇస్రాయలీలు ఏం చేయాలంటే సాయంత్రం ఆరు లోపల వాళ్ళు ఒక గొర్రె పిల్లను తీసుకొచ్చి దాన్ని కోసి దాన్ని రక్తం అంతటిని కూడా ఒక చిన్న దాకలో పట్టుకొని అంటే మెడకోయం కానీ రక్తం వస్తుంది కదా దాన్ని ఒక చిన్న దాకలో పట్టుకొని మనం సున్న వేయటానికి కుంచ తయారు చేస్తాం కదా ఆ కుంచ తీసుకొచ్చి ఆ బ్లడ్లో దాన్ని ముంచి గుమ్మానుకున్నటువంటి రెండు నిల్వ కర్రలు ఒక అడ్డ కర్రకు ఉంటుంది కదా ఆ రక్తాన్ని పుయ్యాలి మరణ దూత రోడ్డు మీద నడుచుకుంటే వెళ్ళినప్పుడు ఈ రక్తపు మరకలు చూస్తే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే దాటి పోతాడు దాటి పోతాడు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే దాటటం పాస్ ఓవర్ పోయాడు దాటి పోవటం పాస్ ఓవర్ పాస్ ఓవర్ దాన్నే పాస్ ఓవర్ పండుగ అంటారు పస్కా పండుగ అంటే అదే అంటే ఏంటంటే మరణ దూత దాటి వెళ్ళిపోయాడు అయితే యేసుప్రభువారు ఆ రోజు ఎందుకు చనిపోదాం అనుకున్నాడు అంటే యేసుప్రభువారు చనిపోయింది దేని మీద సిలువు మీద చనిపోయాడు సిలువుకి రెండు కర్రలు ఉంటాయి ఒక నిల్వు కర్ర అడ్డ కర్ర ఆయన సిలువు మీద చచ్చిపోయినప్పుడు ఆయన శరీరానికి ఉన్నటువంటి రక్తం దేనికి అంటుకుంటుంది ఆ కర్రలకు అంటుకొని ఉంటుంది ఓకే ఏ మనిషి అయినా సరే సిలువు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఏ మనిషి అయినా సరే సిలువు వెనక్కి వెళ్ళిపోతే సాతానుడు సిలువు వెనుకున్న వాడి జోలికి రాడు రెండవ మరణము సిలువ వెనకున్న వాడికి రాదు వాడికి నిత్య జీవం అనే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించడానికి ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారు పస్కా పండుగ రోజు చనిపోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఆగస్టు పదిహేను అంటే మనకేం గుర్తొస్తుంది ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ డే నుంచి వచ్చింది మనకి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చింది పస్కా పండుగ అని అంటే ఇస్రాయలీలకి ఏం గుర్తొస్తుందో తెలుసా ఐగుప్తీలు నుంచి మాకు విడుదల కలిగించారు అని ఆ రోజు ఏసు ప్రభు చనిపోవటం బట్టి మనకి దేని నుంచి విడుదలనిచ్చాడో తెలుసా శాపాన్ నుంచి విడుదలనిచ్చాడు నిత్య అగ్ని నుంచి విడుదలను అనుగ్రహించాడు పాపాన్ నుంచి విడుదల అనుగ్రహించాడు అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఆ రోజు చనిపోదామని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు ఓకే సరే ఇప్పుడు ముస్లింలు రేపు బక్రీద్ అనుకోండి రేపు రంజాన్ అనుకోండి ఈరోజు సాయంత్రం ఏం కనబడాలి వాళ్ళకి చాంద్ కనబడాలి ఓకే చాంద్ ఓకే ఆ రోజు ఆ టైం నుంచి ఈవినింగ్ నుంచి వాళ్ళకి సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా యూదుల దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఎందుకనంటే ఇస్లాం మతం అనేది యూదా మతంలోంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్ కాబట్టి కాబట్టి అదే వాళ్ళకి ఉన్నది యూదులు ఏ పండగ అయినా సరే కూడా చందమామని ఆధారం చేసుకొని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి రేపు పస్కా పండుగ అంటే ఈరోజు సాయంత్రం పస్కా విందు అనేది ఉంటుంది అన్నమాట సో యేసుప్రవ్వారు చనిపోవాలనుకున్నటువంటి ఆ శుక్రవారం పస్కా పండుగ రోజు కదా 
ఆ ముందు అంటే గురువారం సాయంత్రం బెత్ఫగే అనేటువంటి ఊర్లో ఉన్నాడని ఆ ఊర్లోకి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు పన్నెండు మంది శిష్యులతో ఇద్దరు శిష్యుల్ని పిలిచాడు ఒక శిష్యుడి పేరు పేతురు ఇంకో శిష్యుడి పేరు యోహాన్ అరే బాబు మీరు ముందు వెళ్ళండి ఆ ఊర్లోకి వెళ్ళంగానే ఒక అతను రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటాడు వాని పక్కనే మీరు నడుచుకుంటే వెళ్ళండి వెళ్తూ వెళ్తూ ఏమని చెప్తారంటే సార్ మా గురువు గారు విందు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పు చెప్పంగానే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఒక రూమ్ చూపిస్తాడు ఆ రూమ్ చూపించంగానే విందు కోసం మీరు సిద్ధపాటులు చేయండి అని అన్నాడు పేతృ యోహాన్ అలాగే వెళ్ళారు వెళ్ళంగానే ఒక అతన్ని చెప్తే అతను రండి సార్ రండి అని వాళ్ళు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మేడగదికి తీసుకెళ్ళి ఓ పెద్ద హాల్ లాంటిది ఉంది అది చూపించారు ఆ హాల్లో ఇలాంటి తివాసి వేసేసి మధ్యలో ఒక చెక్క బల్ల లాంటిది పెట్టి దాని మీద ద్రాక్ష రసము రొట్టె కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫలాలు పెట్టి వీళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు ఈలోగా యేసు ప్రభు పది మంది శిష్యులతో వచ్చాడు రండి రండి మనం పస్కా విందు ఆచరిద్దాం అని చెప్తే అందరూ గబగబాలు అనుకొచ్చేసారు చుట్టూ కింద కూర్చుంటారు అనమాట వాళ్ళు బలాల మీద కూర్చోరు కుర్చీల మీద కూర్చోరు కింద కూర్చుంటారు కింద కూర్చున్నప్పుడు వెనక దిండి లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని మనం దివాన్ అంటాం కదా దాని మీద ఇలా చేతులు పెట్టుకొని కాళ్ళు ఇలా ముందుకు పెట్టుకొని చుట్టూ అందరూ కూర్చుంటారు మధ్యలో బల్ ఉంటుంది అలాగే కూర్చున్నారు అలా కూర్చున్నప్పుడు ఏసయ్య అందరు ముఖాలు చూశాడు ఏసేలో కాస్త టెన్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎందుకో తెలుసా ఇంకొద్దిసేపట్లో ఆయన్ని పట్టుకుంటారు కొద్దిసేపు తర్వాత ఆయన సిలువ మరణం అనేటువంటి ఆ ప్రయోగం మొదలవుతుంది కాబట్టి కాస్త టెన్షన్గా ఉంటుంది అందరు ముఖాలు చూశాడు ఆ తర్వాత ఏసయ్య అందరి కాళ్ళు చూశాడు ఎందుకంటే ఒకడి కాళ్ళకేమో ప్యాడ్ ఉంది ఇంకోటి కాళ్ళకేమో పెంట్ ఉంది ఇంకోటి కాళ్ళకేమో గడ్డు ఉంది చెత్త చదారాలన్నీ కాళ్ళకు ఉన్నాయి ఏసయ్య ఆ కాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దరిద్రాన్ని చూసి యా అని ఏమీ అనలేదు ఆయన గబగబ లేచి పైన ఉన్నటువంటి ఈ కోటు ఉంటుందే దాన్ని ఇప్పేసి అక్కడ ఒక చిన్న మేక్కు తగిలించేసి ఆయన నడుం చుట్టూ మొగోళ్ళు స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు టవల్ చుట్టుకుంటారే అలాగ ఒక టవల్ చుట్టుకొని ఒక చిన్న పీట వేసుకొని దాని మీద కూర్చోక ముందు పక్కన బేసిన్లో వాటర్ పెట్టుకొని కూర్చున్నాడు కూర్చొని ఒక్కొక్క శిష్యుని పిలిచి ఇక్కడ ఈ తొడ మీద వాళ్ళ కాళ్ళు పెట్టుకొని ఇలా మగ్గు నీళ్లు పోస్తూ కాళ్ళు చేత్తో కడిగి ఈ టవల్ ఉంటుంది కదా ఆ టవల్తో కాళ్ళు తుడిచి వెళ్ళు అని ఒక్కొక్కడిని పంపిస్తూ ఉన్నాడు ఇక పేతురు దగ్గరికి వచ్చాడు పేతురు దానంటే అంత దూరాన్ని నుంచొని పేతురు ఏమన్నాడంటే ఎలా కడుగుతావు నువ్వు నా పాదాలు కడగటానికి వీల్లేదు నేను కడిగించుకోను నువ్వు కడగడానికి వీల్లేదు అంటే పేతురు నేను చేసేది నీకు ఇప్పుడు అర్థం కాదు కానీ తర్వాత అర్థం అవుతాయి నన్ను కడగని అని అంటే ఎప్పటికీ కడిగించుకోను సరే నీ ఇష్టం ఆప్కి మర్జీ ఆర్ నీ ఇష్టం నువ్వు కడిగించుకోను అంటే రేపు నీకు నాకు కటీఫ్ ఇక సంబంధం ఉండదు అవునా కటీఫా అయితే కుదరదు కుదరదు నువ్వు నా కాళ్లే కాదు చేతులు ముఖం కూడా కడుగు అంటే అంత సీన్ లేదు ఏ స్నానం చేసి వచ్చావుగా నువ్వు కరెక్ట్ స్నానం చేసి వచ్చావు కాబట్టి కాళ్ళు కడిగితే చాలు అంతకంటే ఏం అవసరం లేదు అని ఏసయ్య పేతురు కాళ్ళ కడగటానికి అలా మొదలు పెడుతూ మీకు విషయం తెలుసా ఇక్కడున్న వాళ్ళ అందరిలో స్నానం చేయని వాళ్ళు కూడా ఉన్నాడు తెలుసా అని ఒక డైలాగ్ వేశాడు ఈ మాట అరవై ఏళ్ల తర్వాత రాస్తున్నాడు కదా యోహాను యోహానికి ఎవడో తెలుసు స్నానం లేని ఎవడు అందుకనే ఆయన ఆ మాట కూడా రాశాడు స్నానం లేనిది ఎవరో తెలుసా ఇస్కర్యోతి యోధాకి ఇస్కర్యోతి యోధాకి స్నానం లేదు పేతురికేమో కాళ్ళు కడిగించుకోవడానికి ఇష్టం లేదు ఇక్కడున్నటువంటి మీలో కొంతమంది స్నానం లేని వాళ్ళు ఉన్నారు మీలో కొంతమంది కాళ్ళు కడిగించుకోవడానికి ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు స్నానం లేకపోవటం అంటే ఏంటి ఊరుగా బాబు సాయంకాలం మీద తల స్నానం చేశాను తెలుసా అని మీలో కొంతమంది కరెక్టేలే పొద్దున్న చేశాను బిజీగా ఉండి చేసుకోలేదు దానికి నువ్వు నన్ను వేసేయాలా ఇప్పుడు అని ఏమనక్కర్లేదు నేను మాట్లాడేది ఆ స్నానం గురించి కాదు నేను మాట్లాడేది ఏ స్నానం గురించి అని అంటే తెలుసా ఇస్కర్యోతి యోధాకి ఏమి లేదు అని అంటే రక్షణ లేదు రక్షణ లేదనే మాట నాతో కుదరదు తెలుసా నేను ప్రతి ఆదివారం చర్చకు వస్తాను తెలుసా ఇస్కర్యోతి యోధా కూడా ప్రతి ప్రసంగం యేసు ప్రభుది విన్నాడు మరి ఆయన రక్షణ లేనోడని యేసు ప్రభే అని అన్నాడు ఊరుకండి బాబు నాకు చర్చి కమిటీలో మెంబర్షిప్ ఉందో తెలుసా నీకేం తెలుసు మా చర్చి కమిటీలో నేనే సెక్రటరీని నేనే ప్రెసిడెంట్ని 
ఈ స్కరియోతి యోధ కూడా ఏ సుప్రభు కమిటీలో ట్రెజరర్ మాది మరి ఆయన కూడా రక్షణ లేదని ఏసయ్య అని అన్నాడు ఊరుకో సార్ అప్పుడప్పుడు నేను ప్రసంగాలు కూడా చేస్తాను తెలుసా ఇస్కరియోతి యోధ కూడా ప్రసంగాలు చేశాడు ఆయన మరి ఆయనకి రక్షణ లేదు నన్ను దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసుకున్నాడు తెలుసా ఐఎమ్ ద హీరో ఇన్ ద మేకింగ్ ఇందాక అమ్మగారు చెప్పారు కదా కరెక్టే మేకింగే కానీ మధ్యలో ఆగిపోయిందేమో అది పరిస్థితి కావాలనే మేకింగ్ కోసమే ఎన్నుకున్నాడు ఏర్పరచుకున్నాడు కానీ నువ్వే వెళ్ళిపోయేమో ఇస్కర్ యువతి యోధ అని యేసు ప్రభు పిలుచుకోలేదా నేను వస్తా అని ఏమన్నా అన్నాడా ఇస్కర్ యువతి యోధ అన్లా దారా బాబు అని పిలిచాడు నన్నేనా ఆయన నిన్నే నన్నేనా ఏ నిన్నా రా అని పిలిచాడు ఆయన పర్టికులర్గా చున్ చున్కే అర్థమైందా ఆయన పిలుచుకొచ్చాడు నువ్వు కూడా అలాంటి వాడివే చున్ చున్కే మా అమ్మకి దర్శనం ఇచ్చాడు తెలుసా మా నాన్నకి దర్శనం ఇచ్చాడు తెలుసా నన్ను చిన్నప్పుడే నన్ను ప్రత్యేకించాడు ఏయిన కూడా అయింది ప్రత్యేకం కానీ రక్షణ లేదు మరి రక్షణ ఉందని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఏమో నాకేం తెలుసు నీకు రక్షణ ఉందా లేదో ముగ్గురికే తెలుస్తుంది ఎవరు చెప్పు వాళ్ళు వెంటనే ఎలా అడిగేస్తాను అడిగాయి తప్పేం లేదు మొదట ఏసైకి తెలుసు ఎందుకంటే రక్షించింది ఆయనే కాబట్టి ఆయన అడుగు రెండోది సాతానికి తెలుసు ఎందుకంటే రక్షించింది ఆడి దగ్గర నుంచే నీకు దమ్ముంటే ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగు ఓకే మూడోది నీకు తెలుసు ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది నీలోనే కదా ఈ ముగ్గురికి తెలియపోతే ఇంకెవడికి తెలియదు అర్థం మా ఆవిడికి తెలీదా అస్సలు తెలియదు మీ ఆయనకి అస్సలు తెలీదు మా పాస్టర్కి అస్సలు తెలీదు మీ పాస్టర్ని ఊరినే పిచ్చోడు చేయొచ్చు పాస్టర్ కానీ ప్రైజ్ ఎలా ఆడడం కానీ సార్ ఇవి చాలా మంచి వాడు సార్ అంటారు బాస్ ప్రపంచంలో ఎవరినైనా మాయ చేయొచ్చు ఇలా ముగ్గురిని తప్పించు అర్థమైందా ఇళ్ళ ముగ్గురిని కాబట్టి రక్షణ ఉందా లేదా అనేది ఇళ్ళ ముగ్గురికే తెలుసు ఈ మాటలు చెప్తూ ఉంటే మీలో కొంతమందికి వచ్చేటువంటి ఫీలింగ్స్ ఏంటి చెప్పమంటావు ఈడేంటో రక్షణ లేదంటున్నాడు అనే కోపం ఉందనుకో నీకు లేదని అర్థం కొంతమందికి ఇంత గట్టిగా చెప్తున్నాడు నాకు లేదేమో నీకు డౌట్ వచ్చిందంటే లేదనమాట కొంతమంది నువ్వేం చెప్పక్కర్లా మాకు లేదు నీకు లేదని నీకే తెలిసిపోయింది కదా బస్ బేసిక్గా నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి తెలుసా నీకు రక్షణ లేదు అని అనుకుంటే నిన్ను విసిగించడానికి రాలా నిన్ను ఏడిపించడానికి రాలా నిన్ను కించిపరచడానికి రాలేదు భారత రాజ్యాంగంలో ఆ కొత్త బిల్లు రాకముందే నువ్వు రక్షింపబడి క్రిస్టియన్ అయిపోతావని ఆశ నాకు అందుకే ఓకే సో ఆ ఉద్దేశంతో వచ్చాను కాబట్టి సీరియస్గా వింటారు ఈరోజు మెసేజ్ని సీరియస్గా వినండి ఎందుకంటే మీ లైఫ్లో మళ్ళీ ఇలాంటి ఛాన్స్ రాకపోవచ్చు అండ్ సీరియస్ మళ్ళీ రాకపోవచ్చు మళ్ళీ రాకపోవచ్చు యు మే నాట్ గెట్ ద ఛాన్స్ అగైన్ కాబట్టి బిగినింగ్లో నేను మాట చెప్తున్నాను నేను రక్షణ అంటే ఏంటో దీంట్లో చెప్పబోతున్నాను మీరు నిజంగా ఈ రాత్రి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వింటే పరిశుద్ధాత్ముడి మీలో పని చేస్తాడని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ఓకే దాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ రక్షణ ఓకే సార్ ఇస్కర్ యువతి యోధ రక్షణ లేనోడు అనేది బాగానే ఉంది పేదరు కాళ్ళు కడిగించుకోలేదు మరి దానికి ఏమంటావు అంటే కొంతమందికి రక్షణ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి పవిత్రత ఉండదు కొంతమందికి రక్షణ ఉంటుంది కానీ శుద్ధీకరణ అనుదినము అనేది ఉండదు ఒక స్నానమే కాళ్ళు కడుక్కోవటం నాలుగైదు సార్లు ఉండొచ్చు ఒక స్నానమే కానీ కాళ్ళు కడుక్కోవటం నాలుగైదు సార్లు ఉండొచ్చు మరి ముఖ్యంగా యూదుల ఆచారంలో ఒక్కసారి ఇంట్లోంచి బయటకు వస్తే స్నానం చేసి వస్తారు మూడు ఇళ్ళకి వెళ్తే మూడు సార్లు కాళ్ళు కడుక్కుంటారు ఎందుకంటే ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్ళక ముందు ఏం చేయాలి కాళ్ళు కడుక్కోవాల్సిందే ఆ విధంగా కాళ్ళు కడుక్కుంటేనే ఉంటారు మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే స్నానానికి ముఖం కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి తేడా ఏంటంటే నిన్ను చెప్పిన ఎగ్జాంపులే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్న ఏంటనంటే స్నానం ఒక్కసారే చేస్తారు కానీ సరిదిద్దుకోవటం చాలాసార్లు ఉంటుంది అన్నాను కదా ఒకవేళ భర్త భార్యతో చెప్తాడు ఏమనంటే నువ్వు పదకొండు గంటల కల్లా రెడీగా ఉండు మనం పెళ్ళికి వెళ్దాం అని అన్నాడు ఎంత దేనికి వెళ్ళాలి పెళ్ళికి కాబట్టి పెళ్ళికి పదకొండు గంటలకి వెళ్ళటానికి భార్య రెడీగా ఉండాలంటే ఆమె ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది తయారవటం తొమ్మిది గంటలకే ఓకే టూ అవర్స్ తయారుబడింది టూ అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత పదకొండు గంటలకి ఫ్యాన్ ఒకటి పెద్ద దగ్గర పెట్టుకొని కూర్చుంది ఎందుకనంటే పౌడర్ ఊడిపోద్దేమో అనే భయంతో 
చెమటకాయ అది పరిస్థితి అలా కూర్చొని ఉన్నప్పుడు భర్త అరగంట లేటుగా వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత భర్త రెడీ అయినటువంటి భార్యను చూసి రెడీ అయిపోవా దా వెళ్ళిపోదాం అని అంటే వెంటనే వెళ్ళిపోతుందా ఒక్క నిమిషం ఆగ చూసుకొని వస్తున్నాడు రెండు గంటలు తయారైంది కానీ మళ్ళీ ఏం చేయాలో ఒకసారి చూసుకోవాలి అర్థం ఈలోగా భర్త ఒక్క పది నిమిషాలు బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వస్తాను అని అంటే పది నిమిషాల తర్వాత భార్య మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ అర్థం చూసుకుంటుంది ఎందుకో తెలుసా జీవితంలో జీవితంలో ఏ ఆడదైనా ఏ మగోడైనా అద్దం చూసి ఎంత బాగున్నారా అని ఎప్పుడైనా అన్నారా అన్లా అన్రు ఐ లవ్ యూ అని అద్దాన్ని చూసి అన్నవాడే నిజమైన హీరో నిజమైన హీరోయిన్ అర్థమైందా కానీ మనం ఎంత దరిద్రం అంటే నీ ముఖం నీకే నచ్చదు కానీ ఎవడో నీకు నచ్చాలనుకుంటాం అది బాధ అది నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు ఆడు నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు నీకు నువ్వే చెప్పుకో ఇంకెవడ చెప్తాడు రా నీకు నీకు నువ్వే చెప్పుకో అద్దంలో చూసుకొని మళ్ళీ ముఖం గుర్తు తెచ్చుకుంటే బా అని అనిపిస్తుందా లేదా నీ ముఖం నీకే కళ్ళలోకి వస్తే అర్థంగా ఉంటుంది అవునా దట్స్ ద లైఫ్ యూఆర్ లివింగ్ అని ఒక వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అద్దం చూసుకొని సర్దుకోకుండా వెళ్ళలేం జీవితంలో ఒక్కసారి రక్షింపబడిన వ్యక్తి నిజంగా రక్షింపబడినట్లయితే ప్రతిసారి వాక్యాన్ని చూసినప్పుడు తన జీవితాన్ని సర్దుకుంటూ ఉంటాడు నిన్నటి మెసేజ్ అంతా దాని గురించి ఏమ రైట్ జీవితాన్ని ఎవడు సర్దుకోడ తెలుసా అద్దం చూసి చిరాకు పడేవాడు ఎవడో తెలుసా జబ్బున్నవాడు జబ్బున్నవాడికి అద్దం చూడబుద్దవుద్దు జబ్బున్నవాళ్ళు అద్దాన్ని చూసి సర్దిద్దుకోవడానికి ట్రై చేయరు ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళు బతికే వేస్ట్ అని అర్థమైపోయింది కాబట్టి వాక్యాన్ని జీవితంలో అన్వయించుకోవడానికి ఇష్టపడకపోతే వాక్యాన్ని వినటానికి ఇష్టం లేదు అని అంటే పాపము జీవితంలో అంతగా పేరుకుపోయింది అని అర్థం నీ హృదయంలో పాపమును లక్ష్యము చేసిన ఎడల నీకు వాక్యము ఎక్కదు నీకు ఎక్కదు ఈ రాత్రి దాన్ని పగుల్చుకొని లోనికి వాక్యం చొచ్చుకుపోవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను అది ఈ రాత్రి మనం చూడబోతుంది మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే యోహాన్ స్వార్త పదమూడో అధ్యయనం యోహాన్ స్వార్త పదమూడో అధ్యయనం స్నానం చేయకపోవటం వలన వచ్చేదేంటి కాళ్ళు కడుక్కోపోవటం బట్టి వచ్చేదేంటి దాన్ని మనం పదమూడో అధ్యాయంలో ధ్యానం చేస్తాం ఓకే బైబిల్ తీయండి చదువుదాం యోహాన్ స్వార్త పదమూడో అధ్యాయం తాను ఈ లోకంలో నుండి తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినని ఏసు పస్కా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వాడై లోకములో ఉన్న తన వారిని ప్రేమించిన రీతినిగా వారిని అంతము వరకు ప్రేమించను వారు భోజనము చేయిచుండగా ఆయనను అప్పగింపవలనని సీమోను కుమారుడుగు ఇస్కరియోత్ యోధా హృదయంలో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన పుట్టించి ఉండెను గనక తండ్రి తన చేతికి సమస్తము అప్పగించినని తాను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చినని దేవుని యొద్దకు వెళ్ళవలసి ఉన్నదని ఏసు ఎరిగి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ హోల్ కాంటెక్స్ట్లో ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వర్డ్ని ఉపయోగిస్తున్నాడు ఏంటి అని అంటే ఏసయ్య వారిని అంతము వరకు ప్రేమించాడంట మొదటి వచ్చినలో ఉంది కదా అంతము వరకు అంతము వరకు ప్రేమించటం అనే మాటని ఒక్కసారి మనం ఆలోచిద్దాం ప్రపంచంలో రెండు రకాలైన ప్రేమలు ఉంటాయి ఆగిపోయే ప్రేమ ఆగని ప్రేమ ఆగిపోయే ప్రేమ ఆగని ప్రేమ ఆగిపోయే ప్రేమ మనుషులు ప్రేమ ఆగని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ ఆగిపోయే ప్రేమ మనుషులు ప్రేమ ఆగని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ ఆగిపోయే ప్రేమ అంటే ఏంటో మీకు చెప్తాను ఇద్దరు మిత్రులు బాగా జిగిరి దోస్తులు ఉన్నారు అయితే వాళ్ళకి ఏదో చిన్న మనస్పర్ధలు వచ్చి వేరే పేరు వాళ్ళు వేరుగా ఉంటున్నటువంటి టైంలో వాళ్ళల్లో ఎవరినైనా నువ్వు కలిసి ఏరా వాడితో మాట్లాడట్లేదా ఏమే దాంతో నువ్వేమి ఉండట్లేదా అంటే వాళ్ళనే డైలాగులు కొన్ని చెప్తాను ఓడో నీచ నుకృష్ణుడు అదా అమ్మో టెక్కులాడి ఇవి నాకు తెలియక ప్రేమించా నాకు తెలియక దగ్గరికి తీసుకున్నా వాళ్ళ గురించి ముందు తెలిస్తేనా వాడి గురించి నాకు తెలిస్తేనా దాని గురించి దగ్గర తెలిస్తేనా దగ్గరకు కూడా తీసుకునే వాళ్ళం కాదు తెలుసా ఇది లోకం చెప్పేది లోకం ప్రేమ ఎలాంటిదంటే నేను ఎప్పుడు ప్రేమిస్తానో తెలుసా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే నేను ఎప్పుడు నిన్ను దగ్గరికి తీసుకుంటానో తెలుసా నువ్వు మంచి దానివైతే నువ్వు మంచివాడివైతే నువ్వు నమ్మకం కలిగిన వ్యక్తివైతే నువ్వు యథార్థత కలిగిన వ్యక్తివైతే అది ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రేమ కానీ ఏసయ్య ప్రేమ 
అలాంటిది కాదు తను చుట్టూ కూర్చున్న వాళ్ళలో ఎవరున్నారు తెలుసా తనను అప్పగించుబోవు ఇస్కర్ యోత్ యోధా ఉన్నాడు తనని ఎవరో తెలియదని బొంకేటువంటి పేతురున్నాడు తనకి సంబంధం లేదని పారిపోయేటువంటి శిష్యులు ఉన్నారు వాళ్ళని చూసి ఆయన ప్రేమించాడు అంటే అర్థమేంటి తెలుసా ఆగిపోని ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ నువ్వు తృణీకరించిన ఆయన ప్రేమిస్తాడు నువ్వు అసహించిన ఆయన ప్రేమిస్తాడు నువ్వు చీకొట్టిన ఆయన ప్రేమిస్తాడు అంతము వరకు ఉండేటువంటి ప్రేమ ఆయన ప్రేమ నేను ఒక డైలాగ్ వేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఆ డైలాగ్ ఆ డైలాగ్ అర్థం చేసుకుంటే మీలో టెన్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని ఏసయ్య చచ్చిపోయేదాకా ప్రేమిస్తాడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఏసయ్య చచ్చిపోయేదాకా ప్రేమిస్తాడు కొంతమందిని మాత్రమే చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రేమిస్తాడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను డైలాగ్ వినండి ఇక్కడున్న అందరినీ ఏసయ్య చచ్చిపోయేదాకా ప్రేమిస్తాడు కొంతమందిని మాత్రమే చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రేమిస్తాడు ఎవరిని సార్ కొంతమందిని చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రేమిస్తారు అన్నదంటే చావకు ముందు నువ్వు చావకు ముందు ఆయన ప్రేమను అనుభవిస్తే నువ్వు చావకు ముందు ఆయన ప్రేమను స్వీకరిస్తే చచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ ప్రేమను పొందుకుంటావు ఒకవేళ చావకు ముందు ఆయన ప్రేమను స్వీకరించకపోతే చచ్చిన తర్వాత నువ్వు వెళ్ళేది ఎక్కడికో తెలుసా ఆయన ప్రేమ లేని ఒక స్థలం దాన్నే నరకం అంటాం దాన్నే నరకం నేను ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఏసయ్య నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అది క్వశ్చన్ కాదు అది బల్ల గుద్ది చెప్పాల్సిన పని కాదు ఆ ప్రేమను నువ్వు అనుభవించావా ఆ ప్రేమను నువ్వు ఆస్వాదించావా ఆ ప్రేమను నీ జీవితంలో అంగీకరించావా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎంట్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ లవ్ టేక్ మై వర్డ్ ఆఫ్టర్ డెత్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ లవ్ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రేమ కోసం తప్పిస్తావు చచ్చిపోయిన తర్వాత బంధాల కోసం తప్పిస్తావు చచ్చిపోయి నరకానికి వెళ్ళినటువంటి ధనవంతుడు అప్పుడు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళ గురించి ఆలోచించాడు అప్పుడు లాజర్ గురించి ఆలోచించాడు అప్పుడు తన జీవితం గురించి ఆలోచించాడు అప్పుడు నువ్వు ఆలోచిస్తానంటే మై ఫ్రెండ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ దట్ లవ్ ఆ ప్రేమ అప్పుడు రాదు యూ విల్ నాట్ గెట్ దట్ లవ్ ఆ ప్రేమ నీకు కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు accept it you have to experience it you have to receive it when you are alive batukunnapude nee gundelo pranam unnapude nee gontukulo uupri unnapude aa premanu nu swikarinchagaligi undali aithe ee raatri adugutunna aa premanu nu swikarinchava manlo chaala mandi devudu chovulo poo pettam anukuntam devudu chovulo poo pettadu ante ento meeku cheptanu ok sari 10 mandi ochar పది మంది కూడా కుష్టి వ్యాధి కలిగిన వాళ్ళు ఏసయ్య అని ఒక బీద మొహం పెట్టారు ఏసయ్య అనేటువంటి ఏడు మొహం పెట్టారు ఎల్లండ ఆ కోనేట్లో కడుక్కోండి అన్నాడు కనుక్కుంటూ ఉంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కుష్టి వ్యాధి పోయింది పోతుంటే ఒకడంటాడు రే కుష్టి వ్యాధి పోతుందిరా మా నాన్నకు చూపించాలి రే కుష్టి వ్యాధి పోతుందిరా మా అమ్మకు చూపించాలా కుష్టి వ్యాధి పోతుందిరా నా మిత్రుడికి చూపించాలా అని తొమ్మిది మంది వెళ్ళిపోయారు ఒక్కడే వెనక్కి వచ్చి ఏసయ్య ఎవరు బాబా నువ్వు అదే నయ ఇందాక వచ్చాం కదా పది మంది కుష్టి వ్యాధి కలిగిన వాళ్ళు ఆ కరెక్టే మిగిలిన వాళ్ళు ఏమైపోయారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారయ్యా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు యేసు ప్రభుకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారని తెలీదా తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా స్వస్థపరిచాడు నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వినడు మీలో చాలామంది ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ప్రభా నాకు ఈ సమస్య తీసేవా నేను నీకు సహాయం నేను నీకు సేవ చేస్తాను ప్రభా నా కోరిక తెరిచేవా నేను యథార్థంగా ఉంటాను ప్రభా నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వా నేను నమ్మకంగా ఉంటాను దేవా నా కొడుకుని ఇవ్వవా నేను జాగ్రత్తగా పెంచుతాను అని ఎన్ని వాగ్దానాలు దేవుడికి చేసావు దేవుడు అది అనుగ్రహించిన తర్వాత మర్చిపోయావు ఆయన్ని ఒక్కసారి నువ్వు చేసిన వాగ్దానాలు గుర్తు తెచ్చుకో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తారీఖు రాత్రి జనవరి ఒకటో తారీఖు పగలు నువ్వు చేసిన ప్రార్థనలు నువ్వు చేసిన వాగ్దానాలు దేవుడి మీద చెయ్యి పెట్టి ఒట్టేసి చెప్పండి ఉంటావు నువ్వు కానీ ఈరోజు ఆమెంది వదిలేసావే కానీ దేవుడికి తెలుసు ఆ తొమ్మిది మంది బ్యాచ్లోనే ఉంటావని అయినప్పటికీ నిన్ను దీవించాడు అయినప్పటికీ నిన్ను ఆశీర్వించాడు ఆశీర్వాదాలు అలవాటైపోయినటువంటి మనం ఎంత నీచ నికృష్టమైన పరిస్థితులకు వెళ్తామో తెలుసా ఏ స్పీకర్ని తెచ్చుకుంటామో తెలుసా ఆశీర్వాదాలు పలుకుతాడేమో చూడరా దీవెన్లు పలుకుతాడేమో చూడరా అని వాడిని ఎత్తుకు తెచ్చుకుంటా సిక్కలేదు అనుకో దేవుడికి దీవెన్లు ఇవ్వటం అనేది క్షణాల్లో జరుగుద్ది 
Kani Devud Tapatri Pare Denuko Delsa, Yesi Tapatri Pare Denuko Delsa, Nu Vadigina Dikumal and Divina Gosangadu, Nivu, Ni Jivitani Tanakistavani, Ni Manusin Tanakistavani, Adi Ivakopotia, and a Tapatri Mela on to do, I'm a Bada Yala on to do, E Adiano, Manon Suston, Sare. Aina, Ikanunchi, Parlokan Kalabotanar, Adina Najarigina twenty Vishum, Adi, Chala sensitive movement, Chala unique movement, Propanjolo, Motamother Sari, Wakaveti, E. Boom Madrunchi, Parlokamulo Kavala Botanar twenty denum, E. Boom Madrunchi, Tandri of the Kavala Botanar twenty denum, Modati Veti, Aine, Pratama, Falamo, Aine, Adina na, Jarugutuna twenty Vishum, Mudovachum. Tandri Tanachetik Samastamo Apaginchinan you, Tani Devuni of the Nundi Bail there watching on you, Devuni of the Kovella Valsiona than you, Esu Yerigi, Bojina Pantulo Nundi Lechi, Tana Pai Vastramo, Autala Petivesi, Wakatuala Tisconi, Nadumuna Katugonanu, Anta Palamulo Niluposi, Shishu Padamulo Katugutakanu, Tanu Katugoni and Natualuto Turchitakanu, Modele Petano. Why did Jesus did this? Yes, I am going to do this. 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 I am going to ఈ పాదాల కడగటం అనేది చేశాడన మొదటిది ప్రేమకై అనే మాటకి ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నాను పాట బాగుందో లేదో ఎలా తెలుసుదో తెలుసా వింటే సినిమా బాగుందో లేదో ఎలా తెలుసుదో తెలుసా చూస్తే బిర్యానీ బాగుందో లేదో ఎలా తెలుసుదో తెలుసా తింటే లెవెల్స్ మారిపోతాయి పాట వింటే చాలు సినిమా చూస్తే చాలు బిర్యానీ తింటే గాని అర్థం కాదు అయితే ప్రేమ నాలుగో స్టేజ్ అది తింటే కాదు వింటే కాదు చూస్తే కాదు Anuba Viste. Aite, Pata Yavadena, Parte Ventau, Cinema Yavadena, Chupista Chusta, Biryani Yavadena, Tinipista Tentau, Prema Yavadena, Andiste no Anduko Galuto, Premaku Kendrum, Premaku Address Edianante, Esaya, Andike, Esaya, A Prema Romanke, Antinchad, Nubu Sweeker is there, Anuba Visto, A Prema Chupit Sataniki, A Prema Andin Sataniki, A Prema Manachetulo Petadaniki. I am a chess in a twenty punny, Adi. Sir, Preman Chupistanike, Kalu Kadagals in a panunda, Prema Kuna twenty Lakshinum, Edersa, Adi Yakada, Yanta Dorum, Yanta Haitu, Ani Adagadu, Preman not short a Prashna Lundo, Maldiarutuna, Preman not short a Prashna Lundo, Ammo Anta Durama, Anna and a Pramale than Ardon, Ammo Anteta, Ante Pramale than Ardon, Woka Babu, Murgunta Padipad and go. Pakkana bala, ammo andan ko, ammo muri kuntla padi pad. Ananta da du kaise daude? Bas. Dialogue la akonda chesi apani prema. Dialogue le iste akar prema le dhan ardham. Prema unte, prashnal undo. Prema unte, matal undo. Prema unte, chatalo kate unte. Yesi ya chatalo dwara chupi chadu. Noti to vakka dialogue le do. Chatalo to chupi chadu. Aino chupi chadu. Mano choda lani. Prema ye lota in alta, the prema ye eta in alta, the Ogadugai, Nicha Nikrushu, Dormargu, Mudele Vadiki. Surik in the Kanabade, ye the Ridra and a Panana Chasta, while Lama a pretty good tension, ye and ante, one ton dena put God, hey, hey, and either Nashal goes at Sosadi, Kani Wakorozu, Induko, Padina, Padia Nemshal, Patich Colin, ye Gadugai got a Kanabatle, ye damn way Padu, Anukonalopla, are metle key, Kitiki Rakabatuani Alarto honored. I'm a Pavitra man a bar tinari, ninety years con on the day. Give me in Jagal to that time. While I need a phone jasada, Parikit to Kunda wrote to me the Kaltada, Ledu, our Chegal Gawaka or Kapani, Gochi Katukani, Gapakaba, Paikeki, and Dimpasadi. Oh, Paugan Taratanu will there. Chaputi, we led her a kitty a kesadu. Auna, a conch our dimper. Nene Abanichu see Nuba, a kadikawa, Yalaika. Emo Apreti Kesa Ardenda Adi 
ఉచ్చపోసి ఆ ఉచ్చని మొహానికి రాసుకొని వీలైతే కాస్త నాకేసి ఉన్నాడనుకో ప్రపంచంలో ఎవడికైనా యా అని అంటది యాక్ అన్నది ఒకటే ఒకళ్ళు ఎవరు తెలుసా తల్లి వాణ్ణి ఎత్తి ఉచ్చ మొహానికి రాసుకున్న ఆడి బుగ్గకు ముద్దు పెట్టుద్ది ఆవిడ యాక్చువల్గా ముద్దు పెట్టింది ఆడి బుగ్గ కాదు ఆడి బుగ్గకున్న ఉచ్చకి ఆవిడికి పెద్ద ఫీలింగ్ ఏ ఉండదు ఆ తర్వాత వాడిని కడిగి కూర్చోపెడుతుంది నేను ఎందుకని ఈ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను తెలుసా ఎంత ఎత్తైనా ఎంత నీచమైన స్థితి అయినా ప్రేమ చేరుకోగలుగుతుంది అందుకే ఏసయ్య ఈ గదిలో ఆయన చేరి ఐ లవ్ యూ అని నీకు చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన ఐ లవ్ యూ అని నువ్వు స్వీకరించగలిగితే నీ జీవితం ధన్యమవుతుంది నువ్వు స్వీకరించగలిగితే పస్కా విందులో చిరకాలము ఏసైతో ఉండిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది చిరకాలము ఆనందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏసీ దానికి ఒకటే ఒకటి అడుగుతున్నాడు ద ఓన్లీ ఓన్లీ కండిషన్ ఏస్ యాక్సెప్ట్ మై లవ్ నా ప్రేమను నువ్వు అంగీకరిస్తే సో మొదటిది ప్రేమకై రెండోది పరిచర్యకై ప్రేమ పరిచర్య ఒక నాణానికున్నటువంటి ఇరు పక్కలు నువ్వు ఎంత ప్రేమిస్తున్నావో చెప్పడానికి నువ్వు ఉపయోగించే పదం ఏంటి తెలుసా రే నిన్ను ఎంత ప్రేమించానో తెలుసా నీ బట్టలు నేను ఉతికాను రా అరే నీ బట్టలు నేను ఇస్త్రీ చేశాను రా నువ్వు నడవలేకపోతే ఎత్తుకొని తీసుకెళ్ళాను రా దీన్ని అంతటినీ మనం ఏమంటాం తెలుసా పరిచర్య అంటాం సేవ అని అంటాం ప్రేమ పరిచర్య లేకపోతే తెలీదు ఏసయ్య ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి పరిచర్య చేశాడు ఆయన పరిచర్య చేసిన విధానంలో కూడా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి రూపం ఉందో చూడండి ఆయన ఏమేమి చేశాడు చెప్తాను మొదటిది ఆయన పై వస్త్రాన్ని నిప్పి అక్కడ తగిలిచ్చాడు రెండోది నడుంకి తువాలు కట్టుకున్నాడు మూడోది ఒక పీట వేసుకొని దాని మీద కూర్చున్నాడు నాలుగోది ఒక్కొక్కడు కాలు తీసుకొని కడిగి తొడవటం మొదలుపెట్టాడు ఎమరైట్ ఏసయ్య ఈ నాలుగు పనులు చేయటం బట్టి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా ఏయ్ ఒరిజినల్గా నేను ఎక్కడ ఉండేవాడిని తెలుసా పరలోకంలో ఒరిజినల్గా నేను ఎవరినో తెలుసా దేవుణ్ణి అయితే దేవుడికి ఉండాల్సినటువంటి మహిమను తీసి అక్కడ తగిలించేసి ఇక్కడికి వచ్చాను స్టేజ్ వన్ రెండోది నేను నడుంకి తువాలు కట్టుకున్నాను అంటే పనోడి వేషాన్ని తరించుకున్నాను మూడోది ఒక పీట మీద కూర్చున్నాను అంటే ఏంటి తెలుసా సిలువ మరణం పొందినంతగా నన్ను నేను తగ్గించుకున్నాను నాలుగోది నా సిలువ దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని స్నానం చేసి పంపించేస్తున్నాను పరిచర్య ఈ పరిచర్య ఒక్కడే చేస్తాడు ఈ పరిచర్య ప్రపంచం అంతటికి సింగిల్గా ఒక్కడే చేస్తారు ఎవరో తెలుసా అది ఏసయ్య పరిచర్యలో తగ్గింపు ఉన్నది పరిచర్యలో విధేయత ఉన్నది పరిచర్యలో రిజల్ట్ పవిత్రత ఉన్నది అవి అక్కడ కనబడ్డాయి ఒక్క విషయం ఆ పరిచర్యను ఎవరైతే అనుభవిస్తారో జాగ్రత్త వినండి ఆ పరిచర్యను ఎవరైతే అనుభవిస్తారో అలాంటి పరిచర్య చేయాలని ఆశ ఉంటుంది నీలో అలాంటి ఆశ లేకపోతే ఇంకొకరికి నేను ఉపయోగపడటానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి ఎలా చెయ్యాలి అనే తాపత్రయం నీలో లేకపోతే ఇంకొక మాట చెప్తున్నాను నువ్వు ఇంకా మారు మనసు పొందలేదేమో మారు మనసు పొందిన వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తికి ఆ మారు మనసును అందించాలని ఆశ ఉంటుంది ఆ సేవను అందుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తికి ఆ సేవను అందించాలనేటువంటి లక్షణం ఉంటుంది యేసు ప్రభు ఈ పని చేస్తూ ఏమంటారు తెలుసా మీరు నన్ను గురువుగారు అన్నారు మీరు నన్ను మాస్టర్ అన్నారు బాగుందయ్యా మీరు నన్ను గురువుగారు అనుకుంటే మీరు నన్ను మాస్టర్ అని పిలుస్తున్నట్లయితే నేను చేసినట్లు మీరు చేయండి నా లైఫ్లో యేసు ప్రభు లాంటి గుణం నేను ఒకసారి గమనించాను అప్పటి నుంచి నా జీవితపు దృక్పథం మారిపోయింది నా జీవితపు విధానం మారిపోయింది నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరం మే నెలలో పరిపూర్ణ సేవకి వచ్చాను అంతకుముందు ఇందిరా పార్క్ పక్కన ఉన్నటువంటి అశోక్ నగర్ దగ్గర ఆజాద్ కేఫ్ పక్కన మా యొక్క ఆఫీస్ ఉండేది జి నారాయణ రావు అప్పట్లో తెలుగుదేశం అసెంబ్లీ స్పీకర్ ఆ స్పీకర్ గారి కంపెనీ సునిశ్చిత కేబుల్స్ ఆ కేబుల్స్ కంపెనీకి నేను మేనేజర్గా పనిచేసేవాడిని జిడి మెట్ల ఫేజ్ ఫైవ్లో ఉండేది మా కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ అశోక్ నగర్లో ఉండేది ఇందిరా పార్క్ పక్కన ఆజాద్ కాఫ్ దగ్గర అది నా ఆఫీస్ 
చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రొఫైల్ కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆఫీస్లో ఉండేవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఇది నా యొక్క లైఫ్ సిచ్యువేషన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో దేవుణ్ణి నేను సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించడమే కాకుండా పరిచర్యకి వెళ్ళాలి అని తప్పిస్తున్నటువంటి దినాల్లో దేవుడు నాకు కొన్ని రుజువులు ఇచ్చి పరిచర్యకు రమ్మని అడిగాడు పరిచర్యకు వచ్చాను మే ఒకటో తారీఖున నేను ఒక సంస్థను బట్టి ఇయు అనేటువంటి సంస్థను బట్టి కోతగిరి నీలగిరిస్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతంలో ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాను ఆ ట్రైనింగ్కి భారతదేశం మొత్తం నుంచి ఇరవై నాలుగు మంది వచ్చారు ఇరవై నాలుగు మంది ఓకే చాలా సెలెక్టెడ్ పీపుల్ ముప్పై రోజుల పాటు ఒకటే ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్పించారు ఏంటి ఆ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలి అదొకటే దట్స్ ద ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ దాన్ని హెర్మినోటిక్స్ అని అంటారు నేను అంత తీవ్రంగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయటం నేర్చుకున్నాను రోజు పొద్దున్నే ఆరు గంటలు లేపుతారు ఏడు గంటల లోపల మేము రెడీ అవ్వాలి పొద్దున్న ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల దాకా మా క్లాసెస్ ఉంటాయి అయితే నేను మాత్రం ఆరున్నరకు లేసేవాడిని ఎందుకు అని అంటే మేము ఇరవై నాలుగు మంది ఉన్న ఆరు బాత్రూమ్స్ ఉండే ఒకవేళ ఆరుకే లేస్తే కనుక బాత్రూమ్ బయట నుంచి పోవాలి చాలా దరిద్రం అందుకనే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా పడుకుంటే బాగుంటుంది ఆరున్నరకు లేస్తే ఏదో బాత్రూమ్ ఖాళీగా ఉండేది టక్ మన వెళ్ళేది పని ముగించుకుని వచ్చేవాడిని అయితే మే ఇరవై రెండో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరం ఇరవై ఒక్క రోజులు అయిపోయింది లేసాను ఆరు ఇరవై మూడుకో ఎప్పుడో లేసాను లేచి బాత్రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్తే అందరూ బాత్రూమ్ బయట నుంచి ఉన్నారు రే ఏంట్రా బయట ఉన్నారు అని అన్న అంటే ఆ టైంలో మనం ఒక క్రిస్టియన్ దాదా టైప్ అనమాట అందుకనే ఏయ్ అని అంటే కనుక ఎవడైనా సరే అన్న చెప్పన్న అనే టైప్ సో ఆ విధంగా ఏమైందిరా అందరూ బయట ఉన్నారంటే అన్న ట్యాంక్ నిండైపోయిందన్న ట్యాంక్ నిండిపోవటం ఏంట్రా అదే నా సెప్టిక్ ట్యాంక్ నిండిపోయిందన్న లోనికి వెళ్తే చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది యూ కాన్ గో ఇన్ అని అంటే మరి కోఆర్డినేటర్ చెప్పారా అని అంటూ ఉండంగానే ఆ పక్కన కోఆర్డినేటర్ వెళ్తున్నాడు సార్ ట్యాంక్ నిండిపోయిందంట టాయిలెట్కి వెళ్ళటానికి లేదు తెలుసు మాకు మరి ఏదో ఒకటి చేయండి మేము చేస్తున్న ప్రయత్నాలు మాకు ఉన్నాయి మీరు ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు ఇది ప్రార్థన చేసే ఐటమరా బాబు ఏమని ప్రార్థన చేయాలి ఎవరికి ప్రార్థన చేయాలి ఎలా ప్రార్థన చేయాలి ఈలోగా ఆయన వచ్చి రండి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు ఈడ కడిపించాడు రా బాబు టాయిలెట్ ఇండిపోయిందంటే ప్రార్థన చేస్తాను అంటాడు ఏమని ప్రార్థన చేయాలి వెనక్కి తీసుకెళ్ళి ట్యాంక్ ఉంటుందా సెప్టిక్ ట్యాంక్ దాని చుట్టూ మమ్మల్ని నుంచోబెట్టి ప్రార్థన చేయమన్నాడు నేను కళ్ళు మూసుకొని ఆ టైంలో వినకపోతే కనుక మర్యాద ఉండదు కదా కళ్ళు మూసుకొని ప్రభా వీళ్ళకి అస్సలు పొరలేదు ప్రభా వీళ్ళకి అస్సలు పొరలేదు ఏమని ప్రార్థన చేయాలి ప్రభా ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి కార్యం ఆగిపోవాలని ప్రార్థన చేయాలా ఏమని ప్రార్థన చేయాలి నేచర్స్ కాల్ ఆగిపోవాలని ప్రార్థన చేయాలి ఏమని ప్రార్థన చేయాలి ప్రభా ప్రభా నేను చాలా తెలివిగా అడుగుతున్నాను ఒక పాకోడిని పంపించేసా ఒక పాకోడిని సెండ్ ఎ స్కావెంజర్ అని ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నా మేబీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ప్రేయర్ చేసి ఉంటా అంతే ఈలోగా ట్యాంక్ తీస్తున్న సౌండ్ వస్తుంది రే ఎవడో ట్యాంక్ తీస్తున్నాడని ఒక్కరిని తీసి చూస్తే నిక్కర్ వేసుకొని కట్ బనీని వేసుకొని చేతులకి కిరసనాలు పోసుకున్న వాసన వస్తుంది ఆ వాసన మొహాన్ అంతటికి మాస్క్ కట్టుకొని కూలింగ్ గ్లాస్ వేసుకొని ఒక ఆయన ట్యాంక్లో దిగుతున్నాడు వా ఈడు రజనీకాంత్ లాగా ఉన్నాడు పాకోడు అని అనుకున్నా వాడు లోనకి దిగాడు ఒక బకెట్ పెంట తీసి ఇంకోటికి అందించాడు అక్కడ గుంట తవ్వారు దాంట్లో పోసేశారు అలాగా ఒక ఆరు ఏడు బకెట్లు తీశారు ఈలోగా ఐదు ఆరుగురు వాంతులు చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు దరిద్రమైనటువంటి వాసన ఈలోగా కోఆర్డినేటర్ ఏమన్నాడు దర్శ బ్రదర్ ఆపేయండి ఇంకా అని అన్నాడు ఓరే బాబోయ్ ఈడు పాకోడిని కూడా ఆ బ్రదర్ అని పిలుస్తున్నాడే ఇది చాలా పవిత్రం అని అనుకున్నాను బ్రదర్ ఇంకా ఆపేయండి అన్నారు వాళ్ళు ఆపేసి ట్యాంక్ మూసేశారు మూసేసిన తర్వాత మేము కళ్ళు తెరుసుకున్నాను నేనైతే దేవా నువ్వు ఎంత గొప్పడు ప్రభా పాకోడిని పంపించావు అని అంటా ఉన్నాను ఈలోగా వీళ్ళు మాస్క్ తీసి కూలింగ్ గ్లాసులు పక్క పెట్టి చేతికి అంటుకున్నటువంటి పెంటను చేత్తో తుడుస్తున్నారు చాలా అసహ్యమైనటువంటి పరిస్థితి అలాంటి టైంలో నా వైపు తిరిగాడు ఒక ఆయన ఆయన ముఖాన్ని చూసి నా గుండె ఆగిపోయింది ఎందుకో తెలుసా ఆ రోజు మా పెంట ఎత్తినటువంటి వాళ్ళు ఎవరో కాదు మా వా మాకు వాక్యాన్ని అందించడానికి వచ్చినటువంటి మా స్పీకర్స్ ఒక ఆయన హైదరాబాద్లో ఉండేవాడు ఒక ఆరేడు నెలల క్రితమే చనిపోయాడు ట్రిమల్గిరిలో ఉండేవాడు మొన్న ఈ మధ్యనే ఆరేడు నెలల క్రితం చనిపోయాడు ఆయన పేరు సత్కీర్తిరావు ఇంకొక ఆయన ఇంకా బతికే ఉన్నాడు చెన్నైలో ఉంటాడు ఆయన ఆయన పేరు పిసి వర్గీస్ ఆ రోజు ఆ ట్యాంకులోకి దిగి ఆ దరిద్రమైన పని చేసినటువంటి వాళ్ళు మా స్పీకర్స్ వాళ్ళు ఆ ఆరున్నర ఆరు నలభై ఆ 
వాళ్ళు బైబుల్ తీసుకొని స్టేజ్ మీదకి వచ్చి వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉంటే నా చేతులు వణకటం మొదలుపెట్టి వాళ్ళెంక చూసి నేను వాక్యాన్ని వినటానికి భయపడ్డాను ఎందుకో తెలుసా ఆ రోజు శరీరధారమైంది వాక్యం వాక్యము ఒక కార్యరూపం దాల్చింది నా ఎదురుగా తగ్గించుకోవటం అంటే ఏంటో ప్రసంగం ఎవడో చేయలేదు చేసి చూపించాడు దేవుని సేవను అందుకున్నటువంటి వాళ్ళు సేవను అందించడానికి ఏ స్థాయి కన్నా వెళ్ళగలుగుతారు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నటువంటి ఒకే ఒక ప్రశ్న ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్ ద అల్టిమేట్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ ద డివైన్ సర్వెంట్ కాల్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ డూ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీలో అలాంటి తగ్గింపు ఉన్నదా నీలో అలాంటి సేవ బాగా ఉన్నదా ఊరుకవయా బాబు నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ని తెలుసా ఊరుకవయా నేను ఒక ప్రొఫెసర్ని తెలుసా నేను టీచర్ని తెలుసా నేను లెక్చరర్ని తెలుసా నేను డాక్టర్ని తెలుసా నేను లాయర్ని తెలుసా నువ్వు ఎవడవైతే నాకే యేసు ప్రభుని అంగీకరించిన వ్యక్తివైతే యేసు ప్రభుకి విధేయత చూపించే సేవకుడు అవ్వాలి దట్స్ ఆల్ దాంట్లో ఆప్షన్ లేదు తెలుసా if you have received that service you are bound to share that service idi rondodi sevakai moododi paricharyakai paricharya ardham avadaniki nenu aaro vachana nunchi chautan nenu itlu cheichu aina simonu petu nadaku vachina appudu atadu prabhu nivu na paadamulu kaduguduva ani aina tho annanu anduku yesu nenu cheichunnadi ippudu niki telidu gaani ika meedu telusukundu ani atantho cheppaga పేతుడు నువ్వు ఎన్నడూ నా పాతంలో కడగరాదని ఆయనతో అనను అందుకు యేసు నేను నిన్ను కడగని ఎడల నాతో నీకు పాలు లేదనను సీమోని పేతురు ప్రభా నా పాదములు మాత్రమే కాక నా చేతులు నా తల కూడా కడగమని ఆయనతో చెప్పాను యేసు అతను చూచి స్నానము చేసిన వాడు పాదములు తప్ప మరి ఏమీ కడుక్కొన్నకర్లేదు అతడు కేవలము పవిత్రుడు ఆయన మీరు నువ్వు పవిత్రులు కానీ మీలో అందరూ పవిత్రులు కారణను తన్ను అప్పగించు వానని ఎరిగిన గనక మీలో అందరూ పవిత్రులు కారని ఆయన చెప్పాను మీకు సింపుల్గా యూదుల కాన్సెప్ట్ ఏంటో చెప్పి ఈ పవిత్రత అంటే ఏంటో మీకు అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తాను యూదులు సరసాధనంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే మా ఇంట్లో పన్ పార్టీ చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి యూద నాయకుడుగా రండి సార్ మా ఇంట్లో విందుండి అని చెప్తాను మీరేం చేస్తారు మీరు ఇంట్లో స్నానం చేసి మంచి బట్టలు వేసుకొని మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి మా ఇంటికి నడుచుకుంటూ రావాలి గాడిది ఎక్కాలంటే ఒక కండిషన్ ఉండాలి గాడిది ఎవరు ఎక్కుతారంటే కడుపుతో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం గాడిది ఎక్కుతారు మిగిలిన వాళ్ళందరూ నడవాల్సిందే ఆ విధంగా నడుచుకుంటూ వస్తారు అప్పట్లో సిమెంట్ రోడ్లు తారు రోడ్లు కంకర్ రోడ్లు ఏమీలో మట్టి రోడ్లే కాబట్టి మట్టి రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వస్తే కనుక కాళ్ళన్నీ దుమ్ములై ఉంటాయి అయితే నేను విందుకు పిలిచాను కదా నేను బయట నుంచి అని ఉంటా మీరు ఇంటికి రాగానే మన పాత బస్తీలో గల్లె మిలావ్ అంటారే నేను కూడా అలా గల్లె మిలావ్ అన్నమాట మూడు సార్లు ఈ బుగ్గ ఈ బుగ్గ ఈ బుగ్గ మూడు సార్లు బుగ్గల దాకా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆ పక్కకు చూపిస్తా ఆ పక్కన ఒక పనోడు ఉంటాడు వాడు మగ్గులో నీళ్లు పట్టుకొని రెడీగా ఉంటాడు వాడు కాళ్ళ మీద నీళ్లు పోసి తుడుస్తాడు ఆ తర్వాత లోనికి వెళ్ళి కూర్చుంటారు ఇది పరిస్థితి అయితే ఆ రోజు ఆ పని ఎవరు చేయాలో తెలుసా పేతురు చేయాలి యోహాన్ చేయాలి ఏసయ్య వాళ్ళిద్దరినీ పంపించాడు వాళ్ళు పెద్ద తురుంకానగాళ్ళగా ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు కడగడమే కాకుండా నా కాళ్ళు కడుగుతావా అని వేసే దగ్గర ఒక డైలాగ్ కూడా వేశారు ఎందుకనంటే వాళ్ళకి పవిత్రత లేదు కాబట్టి ఇంకొకటికి పవిత్రతను అందించడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడలేదు పవిత్రత లేకపోతే ఏమవుతుంది కాళ్ళు కడుక్కోపోతే ఏమవుతుంది దీన్ని అర్థం అవడానికి ఒక్కసారి మిమ్మల్ని పాత నిబంధనలోకి తీసుకెళ్తానే ఒక్కసారి నిర్గమాకాండం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చాను జస్ట్ ఓన్లీ టూ వర్సెస్ చదివి వినిపిస్తాను నిర్గమాకాండం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం దేవుడు ప్రత్యక్ష గుడారం కట్టించడం అంతా పూర్తి అయిపోయింది ప్రత్యక్ష గుడారం అంటే మీకు తెలుసు కదా మొబైల్ ట్యాబర్ నకల్ అని చెప్పాలి అంటే ఎడారిలో దేవుణ్ణి కలుసుకోవడానికి కట్టినటువంటి ఒక మందిరం అది టెంటే మాత్రమే కట్టేశారు కట్టేసిన తర్వాత దేవుడు మోసేకి చెప్తున్నటువంటి చివరి పని ఏమంటున్నాడు చెప్పండి నాలుగో వచ్చిన నిర్గమాకాండం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన మరియు నీవు అహరోను అహరోనును అతని కుమారులను ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క ద్వారము దగ్గరకు తీసుకొని వచ్చి నీళ్లతో వారికి స్నానం చేయొచ్చు అంటే ఒకవేళ ఇదే ప్రత్యక్ష గుడారం అనుకోండి ఇది మెయిన్ డోర్ కదా ఆ మెయిన్ డోర్ బయట బాత్రూమ్ పెట్టమన్నాడు ఆయన వాళ్ళు స్నానం చేసి వచ్చారా లేదు నీకు అనవసరం యాజకుల్ని అక్కడికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత గేటు దగ్గర నువ్వు స్నానం చేయించి వాళ్ళని లోనకు పంపించాలి ఇది స్నానం ఓకే ఒక్క పేజీ పక్క తిప్పండి ముప్పయో అధ్యాయం నిర్గమాకాండం ముప్పయో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన చదువుతున్నాను మరియు యహోబా 
మోసేతో ఇట్లను కడుగు కొనుటకు నీవు ఇత్తడితో దానికి ఒక గంగాళమును ఇత్తడి పీటను చేసి ప్రత్యక్ష గుడారమునకు బలిపీఠమునకు నడుమ దాన్ని ఉంచి నీళ్లతో నింపవలను ఆ నీళ్లతో అహరోనును అతని కుమారులను తమ చేతులను కాళ్లను కడుక్కొనవలను వారు ప్రత్యక్ష గుడారములోనికి వెళ్ళినప్పుడును సేవ చేసి యహోవాకు హోమధూపము నర్పించినకు బలిపీఠమును అందుకు వచ్చినప్పుడును తాము చావకి ఉండినట్లు నీళ్లతో కడుక్కొనవలను మీకు ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది కదా లోనకి వెళ్ళటానికి ఒక్కసారి స్నానం చేయాలి లోనకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతిసారి ధూపం వేయటానికి ప్రతిసారి బలి అర్పించటానికి ప్రతిసారి సేవ చేయడానికి ముందేం చేయాలి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవాలి ఒకవేళ కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోకపోతే ఏమవుతారంట చచ్చిపోతారు స్నానం చేయకుండా లోనకి వెళ్తే ఏమవుతారంట చచ్చిపోతారు ఏమా అర్థమైంది కదా స్నానం లేకుండా లోనకి వెళ్ళటం అంటే రక్షణ లేకుండా లోనకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయటం కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోపోవటం అంటే ఏంటంటే రక్షణ ఉన్నది కానీ వాక్యముతో అనుదినము నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకోవాలి ఒకవేళ కనుక అది లేకపోతే నువ్వు సస్తావు అని చెప్తా ఉన్నాడు నిన్న చెప్పినటువంటి మాట నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఎంతకాలం అయింది మీరు వాక్యము చదివి మీ జీవితాన్ని సరి చేసుకొని ఎంతకాలం అయింది వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసిన తర్వాత వాక్యాన్ని విన్న తర్వాత ఏ నా జీవితంలో ఇది సరి చేసుకోవాలి నా జీవితంలో ఇది మానుకోవాలి నా జీవితంలో ఈ విధంగా నేను సరి చేసుకోవాలని ఎంతకాలం అయింది ఒకవేళ నీ జీవితంలో సరి చేసుకోవటం లేదు అని అంటే నీలో పవిత్రత లేదనమాట యేసు ప్రభు వారు పేతుర్తే ఉన్నాడు దర్శ నువ్వు కాళ్ళు కడుక్కోపోతే నాతో నీకు పాలు ఉండదు అంటున్నాడు నాతో నీకు పాలు ఉండదు అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా మీరు విశ్వాసులే కానీ దేవుని సహవాసాన్ని ఆనందిస్తారా లేదు ఎందుకు ఆనందించిన తెలుసా హృదయంలో పాపము ఉంచుకొని ఉంటే నువ్వు ఒప్పుకోకుండా ఏదైనా పాపం ఉంటే దేవుని దగ్గరికి రాకబుద్ధవుద్దా లేదు ఓ మంచి కుటుంబం భార్య భర్త కొడుకు కూతురు అర్థమైందా వాళ్ళ ఇంట్లో రోజు కుటుంబ ఆరాధన ఉంటుంది అయితే ఆ రోజు సాయంత్రం ఏడు గంటలకు కుటుంబ ఆరాధన రోజు ఉంటుంది ఆరు ఇరవైకి అమ్మ నాన్నకి చిన్న గొడవ అయింది ఆ రోజు కుటుంబ ప్రార్థన ఉంటుందా చెప్పండి నాకు ఉండదు ఉండదు వాళ్ళు విశ్వాసాలు కదా విశ్వాసలే కానీ ఏం పోయింది సహవాసం పోయింది దేవునితో సంబంధం ఉందా ఉంది కానీ ఏం పోయింది సహవాసం పోయింది సహవాసాన్ని చంపేసుకున్నారు వాళ్ళు దేవుడు మనల్ని ఎందుకు సృష్టించారని ఇందాక వర్తమానంలో చూసాం ఆయనతో సహవాసం చేయడానికి వీ హ్యావ్ కిల్డ్ ఇట్ బై డిజోబీడియన్స్ మనము అవిధేయత బట్టి దాన్ని చంపేసాం కాబట్టి పవిత్రత కావాలంటే కాళ్ళు కడుక్కోవాలి రక్షణ కావాలంటే స్నానం చేయాలి ఈ రెండు ఎవరు చేస్తారు తెలుసా ఏసయ్య చేస్తాడు మనకు స్నానం చేయించేది ఆయనే కాళ్ళు కడిగిచ్చేది కూడా ఆయనే ఎప్పుడు ఆయన కడుగుతాడు కడిగేచ్చు కదా సార్ ఎందుకు కడగలేదంటే ఆయన కడగటానికి ఒక కండిషన్ ఉంది ఏంట కండిషన్ తెలుసా ఏసయ్య మనల్ని స్వేచ్ఛా జీవులుగా తయారు చేశాడు జాగ్రత్త ఎవరండి దీంతో నేను కాన్సెప్ట్ ముగిచ్చేస్తున్నా ఏసయ్య మనల్ని స్వేచ్ఛా జీవులుగా తయారు చేశాడు స్వేచ్ఛా జీవులుగా ఏసయ్య ఒకే ఒక విషయాన్ని ఉల్లంఘించడు ఏంటి ఆ విషయాన్ని తెలుసా నీ చిత్తాన్ని కాదని నీ జీవితాన్ని బాగు చేయడు నీ చిత్తాన్ని కాదని నీ జీవితాన్ని బాగు చేయడు నీ జీవితాన్ని ఆయన బాగు చేయాలనే ఆశ ఉంది నీ జీవితాన్ని సరిదిద్దాలనే తాపత్రయం తనకుంది నీ జీవితాన్ని సరిచేయగలిగే పరికరాలు తన దగ్గర ఉన్నాయి అయితే నువ్వు అనుమతిస్తేనే అవుతుంది అనుమతించినప్పుడు ఆయన ఏం చేయలేడు అనుమతించకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటో చూద్దామా ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్పి చివరి భాగాన్ని చదివి ముగిస్తాను ఏంటనంటే మీలో కొంతమందికి ఇస్కరియోతి యోధ అంటే ఒక లేనిపోయిన సింపతి ఉంటుంది లేబర్ యూనియన్ కమిటీ మెంబర్స్ లాగా అర్థమైందా లేబర్ యూనియన్ వాళ్ళు చేసేటువంటి పని ఏంటంటే ఏ తప్పుడు పని చేసినా వాడిని కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అదేవిధంగా ఇస్కరియోతి యోధాన్ని కవరింగ్ చేయాలని చాలామందికి తాపత్రయం ఉంటుంది ఎలాంటి కవరింగ్ చేస్తారు తెలుసా ఏసైకి తెలీదా ఆయన అప్పగిస్తాడని ఎందుకు ఏర్పరచుకోవాలి ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ రెండోది ఏసయ్య వాడిని మార్చేయచ్చు కదా ఎందుకు మార్చలేదు క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఏసీని ఆడు అప్పగించకపోతే ఏసై చచ్చిపోడు కదా కాబట్టి అప్పగించాడు కదా ఏసై చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు కదా పరలోకంలో ఆడుకు సీట్ వేయచ్చు కదా ఇది మూడోది నాలుగోది ఏసయ్య అన్ని ఎరుగు కూడా అన్ని వదిలేస్తాడా ఈ ప్రశ్నలకి జవాబు ఏంటి దాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం యోహాన్స్ వార్త పదమూడో అధ్యాయం 
ఇరవై ఒకటి నుంచి చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఈ ప్రశ్నలకి మీకు జవాబు చెప్తాను ఏసు ఈ మాటలు పలికిన తర్వాత ఆత్మలో కలవరపడి ఎందుకు సార్ అని అన్నారు అని అంటారేమో దాన్నే కలవరపడతాం అంటారు తన త్రోట్ కాస్త నీళ్లతో ఇలా మింగి అప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఏంటి తెలుసా తనకి ఎంత బాధ ఉన్నది అంటే ఎంత కుమిలిపోయాడు అంటే రే మూడున్నర సంవత్సరాలు ఎన్ని రకాలైన వర్తమానాలు వినిపించానే ఎన్ని రకాలైనటువంటి అద్భుతాలు చూపించానే ఎన్ని రకాలైనటువంటి కార్యాలు చూపించానే ఇంత చేసినా నన్ను అంగీకరించలేకపోయావే నన్ను అంగీకరించలేకపోయావే మీలో కొంతమంది పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ప్రతి ఆదివారం చర్చకు వచ్చిన వాళ్లే ప్రతి మీటింగ్లో వాక్యాన్ని విన్నటువంటి వాళ్లే ప్రతి అద్భుతాన్ని చవి చూచినటువంటి వాళ్లే మీ జీవితాల్లో కూడా దీవెన పొందిన వాళ్లే ఇన్ స్పైడ్ ఆఫ్ దాట్ మీలో కొంతమంది స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నా మీలో కొంతమంది ఇస్కరి యువతి యోధాలాగా యేసు ప్రభుని ఇంకా హృదయంలోకి ఆహ్వానించలేదు అలాంటి వాళ్ళని ఏసయ్య చూస్తే ఆయనకు వచ్చేదండి తెలుసా కలవరం అయ్యో టైం అయిపోతుందే చివరి క్షణాలకు వచ్చేస్తే ఇప్పటికైనా వీళ్ళు నా మాటను అంగీకరిస్తే బాగుంటుంది ఇప్పటికైనా నా మాటకు విరివిస్తే బాగుంటుంది అది ఆయన తాపత్యం ఏసు ఈ మాటలు పలికిన తర్వాత ఆత్మలో కలవరపడి మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించినని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని రూఢిగా చెప్పను రే మీలో ఒకడు నన్ను అంగీకరించట్లేదు రా వాడు అంగీకరించడు ఆ విషయం నా గుర్తు వస్తే ఆ విషయం నా దర్శనంలోకి వస్తే తట్టుకోలేకపోతాను ఇట్స్ నాట్ మై డిజైర్ ఇట్స్ నాట్ మై విష్ ఇట్స్ నాట్ మై డెసిషన్ అది నా నిశ్చిత్తము కాదు అది నా కోరిక కాదు అది నా నిర్ణయం కాదు గుర్తు పెట్టుకోండి మానవుడు చేసిన ఏ పాపానికి దేవుని ప్రమేయం లేదు మానవుడు చేసినటువంటి ఏ పాపానికి దేవుని యొక్క ప్రమేయం లేదు there is no god's direct intervention in any sin in this world ee prapanchamulo ye paapani kuda devunni pettoddu devuni talaratandi devudu naaku ichina weakness andi takkulo matalu naddu no devudu tattukoleda matanni devuni pavitrata gurinchi grahinchina atundi vyaktulu aa maata vinte champasan rani antaru enduko telusa పవిత్రమైనటువంటి దేవుడు పాపానికి కర్త కాదాయన నెవ నెవ హీ కెన్ నెవ ప్లే అ రోల్ ఇన్ యోర్ సెన్ కాబట్టి నువ్వు పాపము చేయాలనేది ఆయన నిర్ణయం కాదు నువ్వు పాపము చేయటం అనేది ఆయన చిత్తం కాదు ఆయన ఆలోచన కాదు ఇట్స్ యువర్ డెసిషన్ అది నీ కోరిక నీ తపన నీ ఆశ ఏమన్నాడు తెలుసా ఆయన ఎవరిని గుర్చి ఇలాగూ చెప్పును అని శిష్యులు సందేహపడుచు ఒకరి తట్టు ఒకరు చూచుచుండగా ఆయన శిష్యుల్లో ఏసును ప్రేమించిన ఒకడు ఏసు రమ్మున ఆనుకొంచుండెను అతను ఎవరో కాదు యోహాను గనుక ఎవరిని గుర్చి ఆయన చెప్పెనో అది తమకు చెప్పమని సీమోను పేతురు అతనికి సైకి చేశాను ఏ నువ్వు ఆయనకి జిగిరి కదా నువ్వు అడిగయా నువ్వు అడిగితే కాదండు అడుగు అని అంటే అప్పుడు యోహాను ఏం చేశారు అతడు ఏసు రొమ్మున ఆనుకొనిచు ప్రభు వాడెవడని ఆయనను అడిగాను అందుకు యేసు నేను ఒక ముక్క ముంచి ఎవనికి చదునో వాడే అని చెప్పి ఒక ముక్క ముంచి సీమోను కుమారుడికి ఇస్కరి యువతి దక్కిచ్చాను వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొని కానీ సాతాను వానులో ప్రవేశించను ఈ డైలాగ్ వినండి యేసు నీవు చేయుచున్నది త్వరగా చేయమని వాణితో చెప్పగన నువ్వు చెయ్యాలనుకుంటుంది నువ్వు చేసుకోరా ఇట్స్ యువర్ డిజైర్ ఇట్స్ యువర్ విష్ ఇట్స్ యువర్ డెసిషన్ నీ కోరిక నీ ఆశ నేను అన్నది కాదు ఇప్పుడు మీకు వచ్చే ప్రశ్న సార్ ఇస్కర్ యువతి యోధ అప్పగించకపోతే ఏమై ఉండేది ఇస్కర్ యువతి యోధ కాకపోతే ఎవడ వెంకటరావు అప్పగించి ఉండేవాడు ఎవడో అక్కడ సార్ అప్పుడు ఆ వెంకటరావు పేరు ఇక్కడ ఉండేది కదా వెంకటరావు లేకపోతే యేసు ప్రభుయే అప్పగించుకునేవాడు యేసు ప్రభు ఇన్ఫ్యాక్ట్ పట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఒక డైలాగ్ వేశాడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఏ ఎప్పుడు మీ మందిరం దగ్గర తిరుగుతున్నప్పుడు ఎందుకు పట్టుకోలేదు రా నన్ను నేనేమన్నా దొంగలాగా తిరిగేవాడిన పబ్లిక్లో ఉండేవాడిని ఇంత మూలకు వచ్చి వీడు చూపిస్తే కానీ నేను తెలియదు అనుకున్నావా యేసు ప్రభు తన్ను తానే అప్పగించుకునేవాడు అయితే నీ పాపానికి నువ్వే కారణం నీ పాపానికి నువ్వే కర్తవి నీ పాపానికి మ్యాక్సిమం సహాయం చేస్తే ఎవడు సహాయం చేస్తాడు తెలుసా సాతానుడు 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 అబద్ధికుడు వాడు ఎంత అబద్ధం ఆడతాడు తెలుసా ఏ 
ఈ వీక్నెస్ నీకు పుట్టుకతోనే వచ్చిందిరా పర్లేదులే ప్రతి వాడికి ఒక వీక్నెస్ ఉంటుంది నీకు కూడా ఉంది వీక్నెస్ ఇది సాతానుడు పెట్టేటువంటి ఒక డైలాగ్ అర్థమైందా ఆ డైలాగ్తో నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే చెప్పుతున్నా నరకములోకి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు రావు రావు యూ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ హెల్ చాలా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా దానికి నువ్వు ఏ విధంగా స్పందిస్తావో నాకు తెలియదు అయితే ఏసయ్య నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన చేసేటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఆయన చేసేటువంటి ఆ యొక్క ప్రయాస ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం ఆడు వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొని కానీ సాతాను వానిలో ప్రవేశించను ఏసు నువ్వు చేయించిన త్వరగా చేయమని వానితో చెప్పగా ఆయన ఎందు నిమిత్తం అతనితో అలాగూ చెప్పిన అది భోజనము కూర్చున్న వారిలో ఎవనికి తెలియదు డబ్బు సంచి యోధా యొద్ద ఉండిన గనక పండుగ నాకు తమకు కావలసిన వాటిని కొనమని ఆయనను బీదులకేమైనా ఇమ్మని ఆయనను ఏసు వానితో చెప్పినట్లు కొందరు అనుకున్నది వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొనిగానే వెంటనకు బయట వెంటనే బయటకు వెళ్ళాను అప్పుడు రాత్రి వేళ నాకు ఒక విషయం చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది ఏంటి తెలుసా ఏసు ప్రభు ఇస్కర్ యోధ యోధాని పిలుచుకున్నప్పుడే వీడు నన్ను అప్పగిస్తాడని తెలుసు తెలుసు ఆయనకి ఏడో అధ్యాయం యోహాన్ స్వార్థలు తన అప్పగించి వాడు ఎవడో ముందుగానే ఎరిగిన వాడై అని ఉన్నది ఏసైకి తెలుసు ఆయన తెలిసి కూడా ఎక్కడో కూడా వీడి పేరు బయట పెట్టలేదు తెలుసా ఎందుకు బయట పెట్టలేదు తెలుసా ఇస్కర్ యోత యోధా నన్ను అప్పగించేవాడు అని ఒక్క మాట బయట పెడితే మిగిలిన పదకొండు మంది వాడి మీద పడి ఏం చేసి ఉండేవాళ్ళు చంపేసి ఉండేవాళ్ళు చంపేసి ఉండేవాళ్ళు కానీ దేవుడు చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదు తెలుసా చివరి క్షణం దాకా ఇస్కర్ యోత యోధ మార్పు చెందడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు ఆయన అవకాశం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి చాలా సెన్సిటివ్గా వినండి చాలా జాగ్రత్తగా ఎందుకనంటే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళల్లో నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం మందికి అనుభవం ఉంటుంది నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం మందికి అనుభవం ఉంటుంది మీకున్న ఉంటుంది ఈ మాట జాగ్రత్త వినండి ఏంటనంటే మీరు గదిలో ఒకళ్ళే ఉన్నారు ఎవరు లేరు ఎవరు లేనటువంటి ఆ సమయంలో ఒక దరిద్రమైనటువంటి పని మొదలుపెట్టారు అప్పుడు నీకు కావలసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు దరిద్రమైనటువంటిది చూస్తున్నావు దరిద్రమైన దాన్ని అనుభవిస్తున్నావు దరిద్రమైన దాన్ని తింటున్నావు దరిద్రమైనటువంటి దాన్ని ఏదో ఒకటి చేస్తున్నావు అయితే అయిపోయింది పని పని అయిపోయి చేతులు కడుక్కొని ఒళ్ళు కడుక్కొని కూర్చున్నావు జస్ట్ అలా కూర్చున్నావు కూర్చోంగానే తండ్రో తల్లో అక్కో చెల్లో భర్తో భార్యో మిత్రుడు అప్పుడే గదిలోకి వచ్చాడు వాడు గదిలోకి రాగానే నీకు వచ్చే ఇమీడియట్ థాట్ ఏంటి తెలుసా ఐదు నిమిషాల ముందు ఇది జరిగితే ఏమైండేదో పది నిమిషాల ముందు వీళ్ళు వస్తే ఏమై ఉండేదో అమ్మాయి రాలేదు నేను ఇప్పుడు ఒక డైలాగ్ వేస్తాను మీకు షాక్ అనిపిస్తుంది జాగ్రత్తమైన ఐదు నిమిషాల ముందు పది నిమిషాల ముందు వాళ్ళు రాకుండా ఎవరు చేశారో తెలుసా దేవుడు ఐదు నిమిషాల ముందు పది నిమిషాల ముందు వాళ్ళు రాకుండా ఆపింది ఎవరో తెలుసా దేవుడు ఎందుకు ఆపాడో తెలుసా ఈ రాత్రి ఈ టైంలో ఆయన నీతో ఒక మాట చెప్తాడు ఏ అప్పుడు చేసింది నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఇంకెవరికి తెలియదు నా దగ్గరకు వచ్చి సెటిల్ చేసుకుంటే పని అయిపోద్ది మూడో కంటికి తెలియకుండా క్లీన్ చేసేస్తా మూడో కంటికి తెలియకుండా శుభ్రపరిచేస్తా దేవుడు నిన్ను బాగు చేయడానికి ఆయన చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఇది దానియాలు పాపం చేస్తే దానియాల్ని ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి ప్రైవేట్గా నాతాన్ని పంపించాడు నాతాను గదిలో ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ పంపించేసి దావీద్తో చెప్తూ ఉంటే దావీదు రాజయ్యుండి కూడా దావీదు రాజయ్యుండి కూడా నా తాను కాళ్ళ మీద పడిపోతూ ఉంటే ఏ నా కాళ్ళ మీద పడతావేంటి రాజయ్యుండి కాళ్ళ మీద పడటం ఎంత నీచ నికృష్టమో తెలుసా ఎప్పుడూ లేడా గదిలో కానీ దేవుడు దా దావీదుని ప్రైవేట్గా ఎందుకు ఎన్కౌంటర్ చేశాడు తెలుసా దావీదు నువ్వు పాపాన్ని ఒప్పేసుకుంటే నీకు నాకు సెటిల్ అయిపోద్ది దావీదు పాప క్షమాపణ పొందినటువంటి ఆ ఆనందములో తట్టుకోలేక యాభై ఒకట కీర్తన రాశాడు ఆ అనుభూతితో రాశాడు ఆ యొక్క సాక్ష్యాన్ని ప్రపంచానికి చెప్పాలని రాశాడు నేను పాపం చేసేప్పుడు నా పాపం ఎవరికి తెలియదు అనుకున్నా తెలియకూడదు అనుకున్నాను 
కానీ మారు మనసు పొందినప్పుడు ఈరోజు నేను చెప్పగలను ఒకరోజు నేను కెమెరా డాన్సర్ని ఒకరోజు దరిద్రమైనటువంటి పనులు చేసినటువంటి వాడిని ఒకరోజు నేను డ్రగ్ అడిక్ట్ని ఈరోజు దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చాను కాబట్టి మైకు పట్టుకొని గట్టిగా అరిసి చెప్తాను ఎందుకో తెలుసా దరిద్రతలోంచి దేవుడు నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి క్యాన్ యూ స్పీక్ అబౌట్ యువర్ పాస్ట్ లైఫ్ లైక్ దాట్ నీ గత జీవితాన్ని గురించి అలా నువ్వు చెప్పగలవా నీ గత జీవితాన్ని కప్పిపుచ్చుకుంటున్నావంటే దాన్ని దేవుడి ముందు విప్పలేదని అర్థం దేవుడి ముందు పాపాన్ని విప్పితే దేవుడు దాన్ని కడిగేశాడు కాబట్టి ఏ ఒకప్పుడు చేశాను రా ఏసై కడిగేశాడు చాలా ధైర్యంగా చెప్తావు చాలా కూల్గా చెప్తావు నీ లైఫ్లో అలాంటి అనుభూతి లేదు అనుకుంటే ఈ రాత్రి ఈ రాత్రి దేవుడు నీ హృదయంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ గుండె చప్పుడులో ఆయన నిన్ను బ్రతిమలాడుతున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ క్యాన్ రెస్పాండ్ స్పందించగలిగినట్లయితే ఈ రాత్రి ఆయన నీ జీవితంలోకి రాగలుగుతాడు సార్ ఈ రాత్రి నీ జీవితంలోకి రాగలుగుతాడు అని అంటే లేకపోతే రాడా రాడు ఈ ఒక్క మాట చెప్పి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇచ్చి నేను ముగిస్తాను కడుపులోంచి ఏది బయటికి రావాలన్నా కడుపులోంచి ఏది బయటికి రావాలన్నా ముందు మనకేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు ఏయ్ రెడీ అవు ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత ఆవలి ఎంత వస్తుంది వస్తుందా ఏయ్ రెడీ అవు పది నిమిషాల తర్వాత తుమ్ము వస్తుందా ఏయ్ రెడీ అవు అరగంట తర్వాత వాంతి వస్తుందా నో కడుపులోంచి ఏది బయటికి రావాలన్నా నో ఇంటిమేషన్ అయితే బయట నుంచి లోనికి ఏది వెళ్ళాలన్నా నీ పర్మిషన్ కావాలి చూడాలంటే కళ్ళు తెరవాలి వినాలంటే చెవులు నిక్కలించి పెట్టుకోవాలి తినాలి అంటే నోరు తెరవాలి యూ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ క్యాన్ గో ఇన్ సైడ్ బయట నుంచి ఏది లోనికి వెళ్ళాలన్నా నీ అనుమతి ఉండాలి లోన్ నుంచి బయటికి రావడానికి అవసరం లేదు అందుకనే ఏసయ్య బయట ఉండి అంటున్నాడు నువ్వు రమ్మంటే నేను వస్తాను లేకపోతే నేను రాలేను ఐ కెనాట్ ఐ కెనాట్ ఈ రాత్రి ఏసేని నీ హృదయంలోకి రమ్మని అడుగుతావా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో ఐరోపా ఖండంలో ఒక పెయింటర్స్ పోటీ జరుగుతుంది పెయింటర్స్ పోటీ ఆ పోటీ విచిత్రమైనది ఎందుకో తెలుసా ఆ పోటీకి పెయింటర్స్ అందరినీ రమ్మని చెప్పి తెల్ల కాగితాలు తెచ్చుకోమన్నారు తెల్ల కాగితాలు తెల్ల కాగితాలు తెచ్చుకున్నారు కావలసినటువంటి సామాగ్రి తెచ్చుకున్నారు ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ చెప్తారు ఆ సబ్జెక్ట్ని బట్టి పెయింటింగ్ వేయాలి గంటలో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ చెప్పారు ఏమని తెలుసా ఇదిగో హృదయం అనే ద్వారం దగ్గర నిలబడి తలుపు తట్టుచు ఉన్నా ఎవడైనా నా స్వరం విని తలుపు తీస్తే నేను లోనకు వస్తా సబ్జెక్ట్ చెప్పారు గబగబ పెయింటింగ్ వేయటం మొదలు పెట్టారు గంట తర్వాత ఇదిగోండి సార్ మా పెయింటింగ్ ఇదిగోండి సార్ మా పెయింటింగ్ అన్నారు ముగ్గురు జడ్జిలు అక్కడ ఉన్నారు పెయింటింగ్స్ అన్నీ కూడా టేబుల్ మీదకి వచ్చాయి ఒక్కొక్క పెయింటింగ్ చూస్తూ ఉన్నారు మార్కులు వేస్తూ ఉన్నారు ఒక పెయింటింగ్కి ఒక జడ్జ్ పదికి పది అని అన్నాడు పక్కనున్న జడ్జ్ పదికి పది అని అన్నాడు మూడో జడ్జ్ పదికి ఏడు అని అన్నాడు కానీ టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇతనికే వచ్చినాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇతనికే అన్నారు ఆయన పేరు హాల్మన్ హంట్ నేను పేరు కూడా చెప్తున్నాను ఎందుకనంటే మీరు ఈ పేరు కనుక గూగుల్ చేస్తే నేను చెప్పిన సన్నివేశం అంతా మీకు వస్తుంది ఆయన గీసిన బొమ్మ కూడా మీకు వస్తుంది హాల్మన్ హంట్ హెచ్ఓఎల్ఎంఏఎన్ హెచ్యుఎన్టి హాల్మన్ హంట్ అయితే ఆ హాల్మన్ హంట్ గీసినటువంటి బొమ్మకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది చాలామంది క్రైస్తవుల ఇళ్లల్లో ఆ పెయింటింగ్ ఉంటుంది యవ్వనుడైనటువంటి క్రీస్తు ఉంటాడు చేతిలో ఒక కర్ర ఉంటుంది ఇంకొక చేతిలో ఒక దివిటి ఉంటుంది గుమ్మములాగా ఒకటి ఉంటుంది దాని బయట నుంచి అని ఉంటాడు ఆ పెయింటింగ్ని హాల్మన్ హంట్ గీశాడు దానికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది అయితే హాల్మన్ హంట్ని పిలిచి ఆ పెయింటింగ్కి ప్రైజ్ ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు పదికి ఏడు మార్కులు ఇచ్చిన అతను చాలా కోపంగా అంటున్నాడు మీరు గుడ్డోళ్ళు ఆడు పిచ్చోడు ఎలా ఇచ్చారా దానికి పదికి పది మీరు గుడ్డోళ్ళు ఆడు పిచ్చోడు ఎలా ఇచ్చారా పదికి పది అని అంటే ఈ జడ్జిలిద్దరికీ కోపం వచ్చి ఎందుకు మమ్మల్ని గుడ్డోళ్ళు అంటున్నావు అంటే ఎక్కడైనా ఒక దాన్ని గుమ్మం అనాలంటే దానికి గొళ్ళెం ఉంటుందిరా ఈ గుమ్మానికి గొళ్ళెం ఉందేమో చూడు అని అంటే జాగ్రత్తగా చూశారు గొళ్ళెము లేదు అది గుమ్మం కాదురా చెక్క అది చెక్క గొళ్ళెం ఉంటేనే గుమ్మం అవుద్ది అని అంటే హాల్మన్ హంట్ని పిలిచి సార్ మీరు గీసినటువంటి ఈ గుమ్మానికి గొళ్ళెం లే సార్ అని అంటే సార్ ఇంటి గుమ్మానికి గొళ్ళెం బయట ఉంటుంది సార్ మీరు గీయమన్నది హృదయం అనే ద్వారానికి తలుపును సార్ 
దానికి గొళ్ళం బయట ఉండదు లోన్ ఉంటుంది నువ్వు తెరిస్తేనే ఆయన లోనకి రాగలుగుతాడు యేసుప్రభు పిచ్చోడు ఏం కా సార్ బయట నిలబడి ఈ మాట అంటానికి గొళ్ళు నేను తీస్తేనే నేను రాగలుగుతాను మీలో కొంతమంది వ్యభిచారం అనే గొళ్ళు వేసుకున్నారు మీలో కొంతమంది తాగుడు అనే గొళ్ళు వేసుకున్నారు మీలో కొంతమంది పోనోగ్రఫీ అనేటువంటి గొళ్ళు వేసుకున్నారు మీలో కొంతమంది బూతులు అనే గొళ్ళు వేసుకున్నారు మీలో కొంతమంది తాగుడు అనేటువంటి గొళ్ళు వేసుకున్నారు మీలో కొంతమంది అబద్ధాలు అనే గొళ్ళు వేసుకున్నారు ఈ రాత్రి దాన్ని తెరవటానికి ఇష్టపడితే లోనకొచ్చి స్నానం చేయించి మిమ్మల్ని పవిత్రపరచడానికి ఇష్టపడేవాడు ఏసయ్య మై ఫ్రెండ్స్ ఏసయ్యని మీ హృదయంలోకి రమ్మని అడగటానికి మీకు ఇష్టమేనా లేదా ఈ చివరి అవకాశాన్ని కూడా జార విడుచుకొని ఇస్కరియోతి యోధలాగా నిత్యము నరకాగ్నిలోకి వెళ్ళటానికి మీ జీవితాన్ని సిద్ధపరుచుకుంటారా మీరే ఆలోచించండి తలంచండి కండ్లు మూసుకోండి నేను రెండు నిమిషాల్లో ముగిస్తాను ఈ సమయంలో దయచేసి ఎవరు లేవద్దు జస్ట్ టూ మినిట్స్ కూర్చోండి ఎవరు లేవద్దు టూ మినిట్స్ కూర్చోండి టూ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ ఒక్కసారి మీ హృదయాన్ని పరిశీలన చేసుకోండి ప్రార్థన చేయొద్దు ఈ ప్రశ్న అడగండి నేను రక్షింపబడ్డానా మిమ్మల్ని మీరు అడగండి మీకు మీరు అబద్ధం చెప్పుకోలేరు కదా మీకు వాదనలు పనికిరావు కదా మీ మనస్సాక్షికి తెలుసు మీ జీవిత పరిస్థితి ఏంటో ఒకవేళ రక్షణ లేదు అని అనిపిస్తే మీ జీవితంలో ఏసయ్య లేడు అని మీకు అనిపిస్తే ఇప్పుడు చెప్తారా ఏసయ్యతో ఏసయ్య నా హృదయ ద్వారాన్ని తెరుస్తున్నాను రండి ఏసయ్య రండి నా హృదయంలోకి రండి నా పాపాన్ని కడగండి ఏసయ్య నన్ను పవిత్రపరచండి మీరు నా హృదయంలోకి రండి ఈ రాత్రి ఏసయ్యను మీ హృదయంలోకి ఆహ్వానించడానికి మీరు ఇష్టపడుతున్నారా ఇష్టపడుతున్నట్లయితే బైబిల్లో ఉన్నటువంటి మాట హృదయంలో విశ్వసించి నోటితో ఒప్పుకుంటే రక్షింపబడతారంట ఈ రాత్రి నీ నోటితో ఏసయ్య నీ నా రక్షకుడువా రాయేసయ్య నా హృదయంలోకి రా ఈ రాత్రి ఆ మాట చెప్పడానికి మీరు ఇష్టపడుతున్నారా ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇన్నిసార్లు చర్చకు వచ్చి ఇంత చక్కగా వాక్యాన్ని విని రక్షణ లేకుండా చచ్చిపోతే ఎంత దౌర్భాగ్యం ఆలోచించండి ఆ దౌర్భాగ్య పరిస్థితి మీకు రాకూడదని ఏసయ్య ఈ రాత్రి మిమ్మల్ని బ్రతిమలాడుతున్నాడు ఈ రాత్రి నా హృదయంలోకి అవకాశం ఇస్తావా భూమి ఆకాశాలను సృజించినటువంటి దేవుడు నీ కోసం సిలువు మీద ప్రాణాన్ని అర్పించినటువంటి దేవుడు నీ కోసం మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచినటువంటి రక్షకుడు నీ హృదయం బయట నిలబడి తలుపు తీస్తావా నేను లోనకు వస్తాను అని అడుగుతున్నాడు ఈ రాత్రి నువ్వు రమ్మని అడగటానికి ఇష్టపడుతున్నావా రాయేసయ్య నా హృదయంలోకి రా నన్ను క్షమించేసయ్యా నన్ను క్షమించు నన్ను శుద్ధినిగా చేయేసయ్యా నా పాపాన్ని పరిహరించేసయ్యా ఈ రాత్రి మనస్ఫూర్తిగా అలాంటి ప్రార్థన మీరు ఎవరైనా చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారా మీలో ఎవరైనా అలాంటి ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడితే భయపడద్దు సిగ్గుపడద్దు నోరు తెరిసి అలాంటి ప్రార్థన చేస్తుంటే మీరు ఉన్న చోటున లేచి నిలబడతారా ఎవరైనా సరే ఈ రాత్రి ఏసయ్య నా హృదయంలోకి రండి నా పాపాన్ని క్షమించండి ఏసయ్య ఇదిగో తలుపు తీస్తున్నాను ఏసయ్య నా హృదయంలోకి రండి అని మీలో ఎవరైనా చెప్పడానికి ఇష్టపడితే అలా చెప్పడానికి ఇష్టపడిన వాళ్ళు మాత్రమే ఏసయ్యని హృదయంలోకి స్వీకరించడానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్న చోటున లేచి నిలబడండి మిగిలిన వాళ్ళు అలాగే కూర్చోండి నువ్వు లేచి నిలబడ్డావు అంటే ఏమని చెప్తున్నావు తెలుసా ఈ రాత్రి నా హృదయాన్ని ఏసైకి తెరుస్తున్నానని చెప్తున్నాం ఈ రాత్రి నా హృదయంలోకి ఏసైని ఆహ్వానిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాం లేచి నిలబడిన వాళ్ళు తలంచండి కండ్లు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనం ముగించుకుందాం ఇది అద్భుతమైనటువంటి సమయము ఏసయ్య ఒక పాపిని వ్యక్తిగతంగా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమయము ఈ పవిత్రమైనటువంటి సమయంలో మన హృదయాన్ని కాస్త నిమ్మలపరుచుకుందాం మన హృదయంలో ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి పని చేద్దాం ఎవరైతే లేచి నిలబడ్డారో మీ కుడి హస్తాన్ని 
మీ హృదయం మీద పెట్టుకోండి మీ హృదయం మీద నేను ఒక చిన్న ప్రార్థన చెప్తాను నా వెంట అయ్యే ప్రార్థన మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకుంటూ చేయండి ఏసయ్యా ఈ రాత్రి నన్ను ప్రేమించి నాతో మాట్లాడావు నీకు వందనాలు ఏసయ్యా నేను పాపిని నాకు తెలిసే నేను పాపం చేశాను ఏసయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమించి ఇప్పటి వరకు కాపాడావు ఏసయ్యా ఈ రాత్రి నా హృదయాన్ని నీకు కోసం తెరుస్తున్నాను రండేసయ్యా నా హృదయంలో పాపాన్ని ప్రతీదాన్ని కడిగేయండేసయ్యా నూతన జీవితాన్ని నాకు అనుగ్రహించండి ఈ ప్రార్థన విన్నందుకు మీకు వందనాలు ఏసై నామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆమె దయచేసి కూర్చోండి మదేవా మా ప్రభా మీకు వందనాలు మీకు స్థుతులు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా ఈ రాత్రి ఎంతమంది అయితే లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేశారో వారిలో యథార్థ హృదయముతో పరిశుద్ధాత్మని సహాయముతో పాపాన్ని ఒప్పుకుంటూ నిన్ను అంగీకరించినట్లయితే వాళ్ళని రక్షించావని జీవ గ్రంథంలో వారి పేర్లు లిఖింపచేసావని వారికి నూతన జీవితాన్ని నిత్య జీవితాన్ని అనుగ్రహించావని నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా ఇంకా ఎవరైనా కఠిన హృదయాలు ఉన్నట్లయితే వారితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభా వారు కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కృప చూపించండి ఈ అద్భుతమైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏసే నామంలో ప్రార్థన చేయించున్నాం తండ్రి ఆమె ఎవరైతే లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేశారో ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు మీరు బాప్తిస్మము పొందకపోయినట్లయితే మీరు పాస్టర్ గారిని కలవండి ఆయన మీకు సహాయం చేస్తారు ఐ థింక్ దెర్ విల్ బీ బ్యాప్టిజమ్స్ టుమారో ఉంటాయేమో నెక్స్ట్ వీక్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ఆ విషయంలో హెల్ప్ చేస్తారు